আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসসালাতু ওয়া সসসালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া নাফসি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে জয় শ্রীরাম প্রসঙ্গ এবং আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট হিসাবে আজকে আলোচনার জন্য আমাদের পশ্চিম বাংলার একজন বিখ্যাত শায়েখ তিনি আমার উস্তাদ বটে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করবে এই জন্য তিনি লাইভে আসতে চাইছিলেন কিন্তু তিনি টেক মানে টেকনোলজি সম্পর্কে খুব ভালো না জানার কারণে তিনি যাই হোক আসতে পারছিলেন না তাই আমার একটু সহযোগিতা চাইলেন আর এই জন্যই আমি আমার পেজ থেকে তাকে অ্যাড করাচ্ছি তারা তিনি শায়েখ মুস্তদ্দিন মাঝারি হাবিজাহুল্লাহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আলোচনা सबुज कलर चले गए मोबाइल क्लिक कर शेख मजारिबर क्लिक তারপরে আমি এখানে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি আপনি সেই রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করলেই আপনি আমার সঙ্গে অ্যাড হতে পারবেন দেখেন এখানে একটা লাভ অপশন থাকবে এক কোনো একটা লাভ অপশন থাকবে একখানা একটা লাইক অপশন থাকবে আর পাশে একটা সবুজ অপশন থাকবে ওইখানে আপনি একটা ক্লিক মেরে দেন তারপর আমি অ্যাড আপনাকে পাঠাবো দেখবেন আপনার কাছে একটা নোটিফিকেশান যাবে সবুজ রিসিভ করার মতো ওইখানে নিচেই এখানে ওখানে চাপ দিলেই আপনি আমার সঙ্গে অ্যাড যুক্ত হতে পারবেন ठीक कर ल
তারপরে অনেকে এই যারা বেনা মাঝি আছেন নামাজে পড়েন না গাঁটের নিচে প্যান পড়েন তারা আমার উপরে ফতোয়াবাজি শুরু করেছেন যে আপনি ইহুদিদের দালাল তারপরে অমুসলিম হিন্দু তারপরে আরো অকত্য ভাষায় গাড়ি দিয়েছে যেটা আমি এখানে ব্যক্ত করতে পারছি না আমি এই প্রসঙ্গে ছোট্ট ভাবে একটু আলোচনা করি তারপর আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরাত নাম্বার ষোলো আয়াত নাম্বার একশো ছয় আল্লাহ তালা বলছেন নাম কাফারিহা প্রেক্ষাপটে এবং আরো অন্যান্য উসুল এবং হাদিস বিভিন্ন কেন্দ্র করে আমি বলেছি যদি বাধ্যতামূলক আমরা তো জয় শ্রীরাম বলার পক্ষপাতি নই কখনোই নই আমরা ধনি আল্লাহ আকবর আল্লাহ সব থেকে মহান আল্লাহ সব থেকে মহান এটা হচ্ছে আমাদের ধনী এবারে ওটা তাদের জয় শ্রীরাম বলিয়া না বরং উদ্দেশ্য নয় বরং মুসলিমদেরকে মেরে মুসলিমদের আতঙ্কিত করা এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য তারা বলাচ্ছে কারণ অনেকে বলে দিচ্ছে তারপরে কিন্তু ছাড়ছে না তাকে মেরে ফেলছে এই যে নির্মমতা নিষ্ঠুরতা বর্বরতা মানুষের মধ্যে আজকে বিরাজিত এর বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদও করেছি তারপরেও পোস্ট করলাম যে অনেকের হয়তো জানা নেই যেটা বললে শির হবে না বাধ্যতামূলক জোর পূর্বক যদি বলাই আর কেউ যদি বলে ফেলেন তাহলে কোনো গুণা হবে না কারণটা হচ্ছে অনেকেই হয়তো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন এটা বললে হয়তো তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো বা মারা হতো না সেই পরিস্থিতিতেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এটা এই মুহূর্তে যদি আমি বলে দিই তাহলে আমার শির হয়ে যাবে হয়তো ওই জন্য বলেন না তারপরে তারা তাকে মেরে ফেলছে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাবে নির্মম ভাবে হত্যা করছে ওই প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত পরিস্থিতি কেন্দ্র করে আমি উল্লেখ করেছি যে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক যদি বলাই এমন পরিস্থিতিতে বলা বৈধ আছে যায় যাচ্ছে কোনো কোনো হবে না যেমন এই আয়াতটাই স্পষ্ট আছে যে ব্যক্তি কুফরি করে আল্লাহ তালার সাথে ইমান নিয়ে আসার পর কিন্তু বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক যদি বলা করায়তের ব্যাখ্যা দেখলাম সমস্ত মুফাসির নিকরাম একমত অনেক তাফসিরি দেখলাম সমস্ত মুফাসিরিনে কেন একমত রয়েছেন যে বাধ্যতামূলক যদি বলাই জোরপূর্বক যদি বলাই অনুসলামিক কোনো বাক্য আর সেই মুহূর্তে যদি বলেন তাহলে কোনো গুণা হবে না এবং তার জন্য স্ত্রীও অবৈধ হয়ে যাবে না সে অমুসলিম হয়ে যাবে মুশরেক হয়ে যাবে না এই তাফসির করেছেন অনেকেই আল্লামা ইমাদ উদ্দিন কাসির রাহিমাহুল্লাহ তারপরে ফাতুল মাজিদ আসারুল বায়ান রুহুল মাহানি বিভিন্ন তাফসির দেখলাম সমস্ত তাফসিরেই ঐক্যমত রয়েছে মুফাসিমে কেরামদের মধ্যে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে যে বলা যেতে পারে বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক যদি বলা করাই আমরা বলবো এর এদের পক্ষে নয় আমরা আল্লাহ বলবো যখন তারা বলবে এটা বলতে তারপরেও এটা অবহিত করার জন্য বললাম যে জায়েজ বা বৈধ অনেকে ভাবেন অনেকে দলিল দিয়েছেন যে একটি হাদিস রয়েছে মুসলমান আপনি আবির সাহিবা ষষ্ঠ খন্ড চারশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার তেত্রিশশো আটত্রিশ সরি তেত্রিশ হাজার আটত্রিশ 
حدثني حدثنا وكي قال حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفه عن طارق بن شهاب عن سلمان قال دخل رجل الجنه في زباب ودخل رجل النار مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا لا يمر علينا علينا اليوم احد الا قدم شيئا فقالوا لهذه فقالوا لهذهما قدم شيئا فابى فقتل وقالوا للاخر قدم شيئا فقالوا قدم ولو زبابا فقال وعيش زباب فقدم زبابا فدخل النار এই হাদিসটা উপস্থাপন করে থাকেন অনেকে যে এটা সালমান রাজিয়াল্লাহ একজন সাহাবি রাসুল হাসান থেকে হাদিসটি প্রমাণিত নেই দুইজন ব্যক্তি তারা উভয় মুসলিম ছিলেন এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর সেখানে মূর্তি রাখা ছিল উপাস্য রাখা ছিল দেবতা রাখা ছিল দেবদেবী রাখা ছিল সেখানকার লোকেরা বললো যে আজকে আমরা কাউকে এখান দিয়ে অতিক্রম করতে দেব না যেতে দেব না ইল্লা কাদ্দামে সাইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেবদেবীর নামে কিছু উৎসর্গ না করবে যতক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য করছে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত উৎসর্গ না করবে বা তার নামে কিছু দিয়ে যাবে সকালু লিয়াহাদিন আহাদিমা তাদের মধ্যে তারা বলল দুজনের মধ্যে একজনকে পাদ্দিম সাইয়া কিছু দাও উপঢৌ কোন দাও বা উৎসর্গ করো দেবতার নামে পাবা তিনি উপেক্ষা করে দিলেন এটাকে একেবারে রিজেক্ট করে দিলেন প্রত্যাখ্যান করে দিলেন কাকুতিলা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে দেওয়া হলো সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে দেওয়া হলো অকল আখর তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলল কদ্দিম সাইয়া কিছু দাও তো কদ্দিম ওলা উজুবাবান তারা বলল যে একটি মাসি হলেও উৎসর্গ করো আমাদের দেবতার নামে সেই ব্যক্তি দিলেন তারপরে ফাদা খালা না তিনি জাহান নামে চলে গেলেন এক নম্বর হচ্ছে এই হাদিসটা সহি সুদর প্রমাণিত নয় এটা জয়ী এই হাদিসটির আরো সমর্থক আছে সোহাবুল ইমাল লিলবাই হাফিদ হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো তেতাল্লিশ আসমাউল মুদালিসিন শরীফ আজহুদ ইমাম আহমাদ প্রথম খন্ড পনেরো পৃষ্ঠা হিলিয়াতুল আউলিয়া প্রথম খন্ড দুশো তিন পৃষ্ঠা তিনটাই সানাদে প্রথমটা মুসান্না সঙ্গে আবি সাইবার যে সানাদা রয়েছে ওখানে সুফিয়ান সাহরি মুদাল্লিস রাবি আছেন তিনি আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন এই জন্য এই হাদিস তৈরি নয় জয়ী দ্বিতীয়ত বাইহাকির সানাদে আমাস রয়েছেন তিনি হচ্ছেন মাসুর বিদ্যাদিলিস তাদিলিসে প্রসিদ্ধ তিনি মুদাল্লিস রাবি আসমা মুদাল্লিসিন প্রথম খন্ড পঞ্চায়েত অফিস বাদ নম্বর একুশ এই জন্য সোহাবুল ইমান ইলবাইহাকির এই সানাদটাও সহি নয় তারপরে ইমাম আহমদ আব্দুল হাম্বাল আজহুদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রথম খন্ড পনেরো বৃষ্টিতে সেখানেও আমাস রয়েছেন অতএব এটাও জয়ীব এটাও সহি সুদ্ধ প্রমাণিত নয় হিলিয়াদুল আউলিয়া প্রথম খন্ড দুশো তিন পৃষ্ঠা সেখানে আহমাস রয়েছেন সেটাও সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় এই হাদিসটা তারা উপস্থাপন করছেন যদি এটা সহি হয় তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ইসলাম কারো উপর জোর করেনি তারাই জোর করেছিল অমুসলিমরা জোর করেছে বাধ্য করেছে দেবতার নামে কিছু উত্তর করতে তাদের তাদের ধর্মকে পালন করতে তারা বাধ্য করেছে যদি সহি হয় তাহলে যদি সহি হয় কিন্তু এই হাদিস সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় আরো একটা দলিল লিখছেন যে ওয়াইন কুতিলটা ও হরিকটা যদি তোমাকে হত্যা করে দেওয়া হয় কিংবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয় তারপরেও তুমি লাতু শিরিক বিল্লা শিরক করবে না এই হাদিস সুন্না লিয়াবি বাকরিব নিল খাল্লাল হাদিস নাম্বার তেরোশো ছিয়ানব্বই এটা মুসান্নাফ আবি সাইবাতে মুসাদ আহমাদ এই হাদিসটি আছে বাইশ হাজার পঁচাত্তর এই হাদিসের স্থানাতে মুহাম্মদ উদ্দিন ইসহাক মুদাল্লিস রাবি আছেন আর তিনি আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন এই জন্য এটাও সহি নয় গ্রহণযোগ্য নয় তো আমার মোটামুটি তদন্ত অনুযায়ী তাহাকিক অনুযায়ী আমি যতটা তাহাকিক করেছি যেমন সুরাতুল বাকার আফরান নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার দুশো ছিয়াশি আল্লাহ বলছেন লাইফুল্লাহ নাফসান ইল্লাহ সাহা মানুষের ক্ষমতার বাইরে আল্লাহ পাক কোনো কিছু অর্পণ করেন না সুরাতুল বাকার আফরান নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার একশো তিহাত্তর আমার আলাই যদি কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো কিছু করানো হয় তাহলে কোনো গুণা হবে না যদিও সেখানে উল্লেখিত হয়েছে জীবজন্তুর কথা হারাম ইন্দাম হারাম আলাইকুম উলমাই তাতাম আলহামুল খিনজির 
प्रमाणित मतमत मध्य प्रमाणित आधतामूलक तरफ समय क्षेत्र अवैध जिन प्रयोजन अवैध जिन बैध तो अवश्य आल्ला जोरे आल्ला स्टाडी करें जदिव्रंथ प्रमाणित नुने मतमत की सम्पर्क जयश्रीरामीरिकेपे मृत्यु हुमकी थे क्षेत्र जय श्रीराम मुग्धे उच्चरण कर पवित्र कुरान प्रेक्षाग्रामीण स्वीकृति गाल मंद पर्यटन विधानसलम से स्वीकार करो समय अंतर अवस्था की सन्देह छोड़ा 
কাউকে যদি বাধ্য করে কুফরি বাক্য কুফরি কালাম বলতে সেক্ষেত্রে কেউ যদি বলে তাহলে সেটা ধাতবদের বিষয় নয় এটা ইসলাম স্পষ্ট পবিত্র কোরআন আর তার সাপেক্ষে এই সানে নজরুল স্পষ্ট প্রমাণিত এখানে গুটি কয়েক কথা বলবো যে প্রথমত আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখছি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে মানুষ এখন মুসলিমদেরকে বিশেষ করে ধরে বিভিন্ন ট্রেনে বিভিন্ন বাসে রাস্তাঘাট অথবা রাত্রিতে একাকি চলছে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাকে জোর পূর্বক জয় শ্রীরাম বা জয় হনুমান বা তাদের ধর্মীয় যেসব স্লোগান গুলো আছে সেগুলো বলানোর চেষ্টা করছে তো এটা আমাদের ভারতবর্ষে বিগত দিনে এত পরিমাণে ছিল না ছিল কিন্তু এত পরিমাণে ছিল না তো এখন আমরা দেখছি যে না এখন এগুলো বেশি বেশি হচ্ছে তো এখানে মনে রাখবেন যে প্রথমত যে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জয় শ্রীরাম এ প্রসঙ্গে যদি আমরা মুসলিম বলি তো প্রথম কথা অন্তর যদি টকবে থাকে এবং তাদের উপাস্যের নাম ঘৃণা সহকারে মুক্তি উচ্চারণ করলে কোন সমস্যা নেই এখন পয়েন্ট এখানে একটা আসতে পারে যে আপনাকে কি বাধ্য করছে এখন যদি আপনার মালিক একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান সে যদি আপনাকে বলে যে তুই মানে জয় শ্রীরাম বল না চাকরি থেকে তোকে বের করে দিব তো অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনি জয় শ্রীরাম বলতে পারবেন না আপনাকে বলছে যে দেখ তুই যদি জয় শ্রীরাম না বলিস তাহলে তোর দোকানটা আছে দোকানটা বন্ধ করে দেবো বা তোর দোকানে মাল কিনতে আসবো না অবশ্যই আপনি বলতে পারবেন না এটা বললে শিরিক হবে মানে কাবিরা হবে যদি বলে তোর বাড়িটাকে বাড়িটাকে তো তোকে বাড়িতে যেতে দেবো না যে জয় শ্রীরাম না বলিস এই সব শর্ত যদি দেয় এই সব শর্তে কিন্তু জয় শ্রীরাম বলা বা যে কোনো কুফরি বাক্য বলা যাবে না কিন্তু যদি মৃত্যুর হুমকি দেয় বলে তরবারি ধুমি রেখেছে বা বলছে তাদের মেরে ফেলবো ওরা দশজন আছে আপনি একা আছেন এবার আপনি বুঝতে পারছেন তাদের শক্তি আছে সমর্থ আছে আপনাকে মেরে ফেলা বা মেরে ফেলতে পারবে সেক্ষেত্রে ইসলাম অনুমোদিত যে আপনি যদি জয় শ্রীরাম এই বাক্য উচ্চারণ করেন এটা শিরকের আয়ত্তাধীন হবে না বরং আল্লাহ সুমান পবিত্র করেছেন না হলে একশো ছয় নম্বর অনুসারে আল্লাহ সুমান সেটাকে ধারতব্যের মধ্যে নেবে না কেন বুখারি প্রথম আদেশ তিন নামাল আ বালো বি নিয়াত মানুষের প্রত্যেকটা কর্ম নির্ভর করে নিয়াতের উপরে অনুমোদন দিয়েছে যে ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু দুই ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় দুই ধরনের ঘটনা সাহাবা রদি আল্লাহ আনন্দের মধ্যে থেকে যেমন আম্মার বিনি আসা রদি আল্লাহ আনু তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মানে কাফেরদের কাছে কুফি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন নবীকে গালি পর্যন্ত দিয়েছিলেন পরবর্তী সময় কোরআনে অবতীর্ণ হয় অপরদিকে খাব্বা ব্রতে আনুসূত্রে একটা হাদিস বর্ণনা আছে হাদিস নয় ছয় হাজার নয়শো তেতাল্লিশ এবং তিন হাজার ছয়শো বারো এবং তিন হাজার আটশো বাহান্ন খাব্বা খাব্বা ব্রতে আল্লাহ আনু আল্লাহসুল কেসে বলছে আল্লাহ সুল আমাদের যেন দোয়া করেন কাফের আমাদের প্রতি উত্তচার করছে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ লাহুল ইসলাম তিনি শেষ হয়ে বলছেন যে এমন সময় গিয়েছে যে সময়তে মানুষকে মুমিন মুসলিম মানুষদেরকে মুমিন ব্যক্তিদেরকে ফরেস্টার ব্যক্তিদেরকে কাফেরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে তারপরে একটা মাটি খুঁড়েছে মাটি খুঁড়ে মানুষকে পুঁতে দিয়েছে তারপরে তার গলা তথা গর্দনটাকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে গর্দনটাকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার পরে তার গোটা শরীরকে লোহার চিরনি দিয়ে মানে ছিঁড়েছে তারপরে তার ইমানের ওপরে দির ছিল জোর খাব্বা ব্রদে এলো তার আহত দিক থেকে জীবনী থেকে দুটো জিনিসই পাই যে ইমানি ভিত্তি মানে ইমানে পরিপূর্ণ একদম তারা কখনোই কোশ্চিন ফেলা বলবে না কুফরি বাক্য উচ্চারণ করবে না তার জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়েছে অপর দিকে আমরা দেখছি যে না আম্মার বিনি আসার আনু তিনি কুফরি বাক্য বলেছে তো এখানে সিদ্ধান্ত আমরা বলতে পারি যে কোন মুমিন পরেজগার ব্যক্তি যদি তাকে যদি জোর পূর্বক কেউ যদি জয় শ্রীরাম বা কুফরি বাক্য যদি বলতে বলে আমাদের মত হচ্ছে প্রথমত এটা যদি আপনি সত্যি ইমানদার পরেজগার ব্যক্তি হন আপনি বলবেন না বলিয়েন না আপনাকে যদি শহীদ করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ শ্রেষ্ঠ মৃত্যু বরণ করবেন কিন্তু তারপরেও যদি আপনি ইমান আছে পরিমাণে আছে আপনাকে জোর পূর্বক আপনাকে যদি বলে আপনি যতক্ষণ পারেন আপনি বলবেন না অবশ্যই বলবেন না যদি মেরে ফেলে হত্যা করা হয় তবে তুমি বলবে না তো আপনি বলবেন না যদি মেরে ফেলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি শহীদের মর্যাদা পাবেন যদি শুধু তাহল আল্লাহ প্রতি হয় আর দুই নাম্বার যদি তারপরে বলে ফেলে দুর্বল কারণে হোক বা ভয়ের কারণে হোক বা যা কারণে যদি বলে ফেলে কোনো মুসলিম কালের মধ্যে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি তো সেই ব্যক্তি কিন্তু সিরিকের প্রত তার উপরে বার্তা হলে না 
এটা শিবকে ফোটো বাদ পাবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় তো যাই হোক আপনি যদি কিছু অ্যাড করবেন তো অ্যাড করতে পারেন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আরেকটা বিষয় যে এটা কি জয় শ্রী রামটা কি ধর্মীয় স্লোগান নাকি রাজনৈতিক স্লোগান এটা একটা একটু একটু সংক্ষেপে আলোচনা করবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকেই তো আজকে পাঁচ অক্টের সালা তাই করেন না তারপর দাঁড়িয়ে দেখেন না গাঁটের নিচে প্যান্ট নেই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলিমরা আজকে মুসলিম হয়ে নেই এই জন্য আজকে আমরা কিন্তু অত্যাচারিত হচ্ছি লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছি এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে কোরআন এবং সহি সন্ন্যার সমস্ত বিধি বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলা শুধুমাত্র জয় শ্রীরামের বিরুদ্ধাচরণ করলাম বা মুসলিম হয়ে গেলাম এমনটি ধারণা মোটেও ঠিক নয় তা আপনি এটা একটু কনসেপ্ট দিন মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে যে জয় শ্রীরামটা কি ধর্মীয় স্লোগান নাকি রাজনৈতিক স্লোগান আচ্ছা আচ্ছা তো যাই খুব ভালো একটা প্রশ্ন আর এই বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ আজ থেকে দুই মাস আগে একটা আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম জয় শ্রীরাম প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুমানতালা ভিডিওটাকে কবুল করেছেন প্রায় দশ লক্ষ করে ভিউ হয়েছে মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছে তো প্রথমত মনে রাখবেন যারা জয় শ্রীরাম উচ্চারণ করছে বা হিন্দু ভাইরা বলছে তো প্রথমত জয় শ্রীরাম এটা কিন্তু কোনো ধর্মীয় কোনো স্লোগান না প্রথম কথা কোনো ধর্মীয় স্লোগান না আর জয় শ্রীরাম এই শব্দটা কিন্তু হোক গীতা হোক অথবা রামায়ণ হোক এখানে কিন্তু জয় শ্রীরাম এই ধ্বনি দিতে হবে বা কেউ দিয়েছে এটা কিন্তু প্রমাণিত নয় এখন হিন্দু ভাই যারা আছে তারা জয় শ্রীরাম বলছে কোথা থেকে বলছে তারাই জানে তো আমরা হিন্দু ভাই দেখে দাওয়াতে মানে ইসলাম এবং দাওয়াতে ইসলাম দুটো একসঙ্গে দিই যে তাদের ধর্মীয় শ্লোকা এটা দাওয়াতে ইসলাম আর আমরা তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াতও দিই যে তাদের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্ট হয়ে শ্রীমদ ভাগবত গীতা উদ্দেশ্য হলো মন্ত্র নম্বর তেইশের চব্বিশ বলছে ইয়া শাস্ত্র বিধি মুসরি যা বার্তাতে কাম করো তো না সুখম না সিদ্ধম না বনে অতি না পারঙ্গতি যারা শাস্ত্র বিধি ধর্মগ্রন্থকে পরিত্যাগ করে দিয়ে নিজের খেয়াল খুশি দ্বারা যোগ্য পূজা অর্চনা করে তারা কখনোই স্বর্গে যেতে পারবে না হিন্দু ধর্মের কনসেপ্ট হচ্ছে এটা ধর্মগ্রন্থর বহির্ভূত কোন আমল কোন কর্ম যদি কেউ করে ঈশ্বর গ্রহণ করবে না আর সে স্বর্গ যেতে পারবে না মানে সে মক্ষ লাভ করতে পারবে না তো অবশ্যই জয় শ্রীরাম এটা হিন্দু জি অবশ্যই হিন্দু ভাইরা ধর্মগ্রন্থের বাইরে বহির্ভূত একটা তারা স্লোগান দিচ্ছে এটা মানে এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আর দেখবেন জয় শ্রীরাম যে তারা বলছে তো এক এক জায়গাতে এক এক রকমের মানে কোন জায়গাতে জয় নিত মানে জয় নিতাই বলা হয় কোন জায়গাতে জয় শ্রীকৃষ্ণ বলা হয় কোন জায়গাতে জয় ভীম বলা হয় এক এক জায়গায় এক এক রকমের কিন্তু তারা বাণী উচ্চারণ করে তো সর্বমোট বা সর্বোপরি কথা এটা জয় শ্রীরাম এটা কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের কোনো শ্লোক না আর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ স্পষ্টই বলছে ধর্মগ্রন্থের বাইরে যদি কোনো ইবাদত বা আমল করা হয় কর্ম করা হয় ঈশ্বর সেটা কবুল করবেন না তা এটা হিন্দু ধর্মে নেই এবং হিন্দু বাইরে যেটা বলছে এটা সঠিক একদমই নয় তাদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত নয় দুই নম্বর পয়েন্ট যে আমরা ভালোভাবে যদি আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখি যে হিন্দু ভাইরা চারটে যুগে বিশ্বাস করে একটা সত্যিয়া যুগ একটা ত্রেতা দাপ্তর আর কলিযুগ তো আমরা সকলে জানি এখন চলছে কলিযুগ এখন কলিযুগের সময় এখন কলিযুগ চলছে আর রামচন্দ্র যখন এসেছিল সেটা হচ্ছে ত্রেতা যুগে ত্রেতা যুগের অবতার আর এখন চলছে কিন্তু কলিযুগ আর রামচন্দ্র এসেছিল ত্রেতা যুগের অবতার তিনি তো এখন আমরা হিন্দু ভাই থেকে প্রশ্ন করতে পারি ভাই এটা যে ভাই দেখেন রামচন্দ্র তো ত্রেতা যুগের বা দাপর যুগের যাই হোক তিনি ত্রেতা যুগের অবতার ছিলেন তো ত্রেতা যুগ তো এখন চলছে এখন তো কলিযুগ চলছে এখন তার জয়ধ্বনি কেন হবে এখন যদি কোনো অবতারের নামে জয়ধ্বনি হতে হয় তবে আমরা অবশ্যই বলবো যেমন কলিযুগ চলছে তো কলিযুগের যে অবতার তার নাম দিয়ে জয়ধ্বনি দিতে হবে আর আমরা সকলে জানি কলিযুগের অবতারের নাম হচ্ছে কল্কি অবতার আমরা জানি যে কল্কি অবতার আর ইসলামিক অনেক স্কলার নয় অনেক হিন্দু স্কলার তারা প্রমাণ করেছে যেমন বেদ প্রকাশ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচারিয়া এরকম বিশ জন হিন্দু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ যারা উচ্চ স্তরের সংস্কৃত করে পিএইচডি ডিগ্রি করা এই সব হিন্দু স্কলাররা তারা পরিষ্কার ভাবে বলছে যে এই কলকি অবতার অন্য কোন ব্যক্তি নন ইনি হচ্ছে মুসলিমদের ফরাফেত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমরা এখানে হিন্দু ভাই থেকে বলতে পারি যে ভাই যদি এখন কলিযুগ চলছে এখন যদি কোনো অবতারের নাম অনুসারে জয়ধ্বনি দিতে হয় তাহলে কলকি অবতারের নাম ধরে জয়ধ্বনি দিতে হবে আর কলকি অবতারকে এটা স্পষ্ট ভাবে মুসলিমদের প্রফেত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তো এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের উচিত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামের জয়ধ্বনি দেওয়া জয় মোহাম্মদ এটা বলা যদি আমরা এটার সঙ্গে একমত না যে এইভাবে বিশ্বনবী স্লোগান দিতে হবে এমন না কিন্তু যদি তাদের কনসেপ্ট অনুসারে বলতে হয় তবে জয় মোহাম্মদ এটাই বলা উচিত কেননা এটা চলছে কলিযুগ এটা দাপর
যে রামচন্দ্র যার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল কুরুক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল রণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে রামচন্দ্র যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে দেখেন যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সম্পর্কে কি ভাই মানে ওরা কিন্তু হিন্দুই ছিল অপরদিকে রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে রাবণও কিন্তু হিন্দু ছিল বৈষ্ণব তারা তো রাবণও কিন্তু হিন্দু ছিল রামচন্দ্র হিন্দু ছিল তো রামচন্দ্র যখন যুদ্ধ করেছে রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যেটাই বলেন না কেন সবগুলো ছিল হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এখন দেখা যাচ্ছে যে না হিন্দু ভাইরা তারা নিজেদের ধর্মীয় সংস্করণকে বাদ দিয়ে বা তাদের ঈশ্বর বা অবতার রামচন্দ্র নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে নিজেরা যুদ্ধ করেছে এখন কিন্তু আমাদের প্রতি বা মুসলিমদের প্রতি তারা জয় শ্রীরাম এই ধ্বনিটা দিয়ে কিন্তু মুসলিমদেরকে জোর পূর্বক বলাচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট যে জোর পূর্বক দেখবেন জোর পূর্বক একজন স্বামী একজন স্ত্রীর সঙ্গে কিন্তু সংসার করতে পারে না জোর করে হয় না যদি মনে বিল না থাকে স্বামী স্ত্রীর সংসারটা হয় না তারপরে ঘর করানো মতো মানে বাধ্য হয়ে এটা তো মানে কোনো ভাবেই তো মানে মানে হিসাবে মেলে না আর যাই হোক যে হিন্দু ভাইদের মধ্যে অনেকে মানে সমস্ত হিন্দু ভাইরা এমন করে আমরা এমনটা বলি না যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে বিশেষ করে বিজেপি আর এস এস এবং বজরঙ্গী এবং গৌরক্ষা মানে গৌরক্ষা বাহিনী এই গুপ্তি চারেক সম্প্রদায় যারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের উপরে এই নির্যাতন করছে মুসলিম ভাইদের প্রতি আমাদের একটা দোয়া মানে আমাদের একটা পরামর্শ থাকবে যে ভাই বিশেষ করে মনে রাখবেন যেখানে হীন মন্যতা ভোগার কোনো কারণই নেই ইব্রাহিম আলাহামকেও কিন্তু পরিষ্কার ভাবে নাম ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলা হয়েছে ইউনিস আলী সরত আসলামকে পানির মধ্যে ফেলা হয়েছে মানে মাছের পেটের মধ্যে তো তারপরে কিন্তু তাদের ইমানি জজবা কিন্তু কমেনি তারপরে কিন্তু তাদের অভিদের বাণী তারা ভুলে যায়নি তারা প্রচার করেছে তো মনে রাখবেন মুসলিমদের পরে যখনই নির্যাতন এসেছে তখনই কিন্তু বিজয় সফলতা এসেছে পবিত্র কনেশ্বরা নাসর পদে ইজাজ আ নাসর আলফাত আল্লাহ সাল্লাম পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসবে তখন বিজয় ঘোষণা হবে তো যখনই আমাদের প্রতি নির্যাতন আসছে নির্যাতন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ইনশাল্লাহ হিন্দু মন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই অবশ্যই এর মধ্যে যদি ধৈর্য ধারণ করা যায় আর তাওয়াক্কুল আল্লাহ আল্লাহ প্রতি যদি তাওয়াক্কুল করা হয় এবং যদি আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে জীবন মানে নিজের জীবন থেকে যদি ইসলামের রঙে রাঙিয়ে নিই ইনশাআল্লাহ এইসব বাধা বিপত্তি এত নির্যাতন অত্যাচার সমস্ত কিছু কিন্তু পরিপন্থে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের বিজয় অবশ্যই দান করবে তো জাহেক সাহেব এসে আপনি কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন মুসলিমদের বিজয় বা মুসলিমদের উপরে যে এই নির্যাতন চলছে জুলুম চলছে এটা তখনই বন্ধ হওয়া সম্ভব পর যখন মুসলিমরা প্রকৃত মুসলিম হবে আর প্রকৃত মুসলিম না হয়ে যতই স্লোগান করুক আর যত আন্দোলন করুক আমার মনে হচ্ছে কিছু কাজ আসবে না কারণ অনেকে ভাবছেন যে সংখ্যা দিক্ষার কারণে আমরা আজকে হয়তো বলে আমরাই শান্তি যাতে আমরা সুখে থাকবো এটা ভুল ধারণা হনায়নের যুদ্ধে সাহাবিদের সংখ্যা দিক্ষার কারণে তাদের অন্তরে একটু অহংকার ও অহমিকতা চলে এসেছিল যে আমরাই তো আজকে অনেক সংখ্যায় আছি কি আমাদের পরাজয় করবে কি করবে পরাজিত করবে পরাস্ত করবে এই নিয়াতের কারণে কেবলমাত্র আল্লাহর ভরসা একটু কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন দিক থেকে তারা তীর খেতে আরম্ভ করলেন কাপেরদের পক্ষ থেকে তীর ছুটতে আরম্ভ হলো তো এই পরিস্থিতি হয়েছিল তারপর আল্লাহর ভরসা নবী সাল্লা সাল্লাম বার্তা দিলেন ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহকে দিয়ে এই যে আস্থা আল্লাহর উপর নিয়ে আসার পর হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ তালা সাহায্য এসেছিল ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ তালা পাঠিয়েছিলেন তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত মোমেন না হয় ইসলামী বিধি বিধান যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাস্তবায়ন না করি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত হবই সুরাতুল বাকার ষোলো নম্বর দু এক নম্বর পঁচাশি সেখানেও আছে কোরআনে তোমরা কিছুকে অস্বীকার করবে এবং কিছুকে বিশ্বাস করবে এটা যদি হয় তাহলে তোমরা পৃথিবী পার্থিব জগতে লাঞ্ছিত অপমানিত হবে এবং আখেরাতে মহাপ্রলয় দিবসে তোমাদেরকে কঠিনে তোমার শাস্তিতে প্রবিষ্ট করা হবে তো আমাদের উচিত শুধুমাত্র 
পবিত্র কোরআন এবং সই সন্ন্যা অনুযায়ী জীবন করা তবে ইনশাল্লাহ আমরা নিষ্কৃতি পাবো পরিত্রাণ পাবো নচেত জয় শ্রীরাম বলেই হোক আর না বলেই হোক আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি না আল্লাহর পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে না অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রকৃত মোমেন প্রকৃত মুসলিম হওয়া এ বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য মোটামুটি আজকে লাইভ শেষ করতে যাচ্ছি জি যাই হোক আমি এখানে একটা সংক্ষিপ্ত কথা বলি প্রমাণ করেছে আল কোরআন হ্যাঁ বলুন মাদ্রাসা ঢাকা ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মুসলিম হত্যায় আপনারা চুপ কেন ভাই মুসলিম হত্যায় আমরা চুপ এ কথাটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় এই কথাটা একদম সম্পূর্ণ সত্তর পরিপন্থী আমরা চুপ নয় আমাদের অন্তর কাঁধে আমরা প্রতিবাদ করি যতটা সম্ভব ইসলাম যতটা প্রতিবাদ করার জন্য আমাদেরকে রাইটস দিয়েছে আমরা ততটা করি এবং তার মানে এই নয় মুসলিমদেরকে ভারতবর্ষে নির্যাতন হচ্ছে আপনারা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন করবেন এমন ইসলাম বিধান দেয়নি বা আপনাদের বাংলাদেশে মুসলিমদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়ার হিন্দুকে ধরে হত্যা করব এটা ইসলাম অধিকার দেয়নি বিশেষ করে সেই বুখারি তিন হাজার উনিশ আর তিন হাজার তিনশো উনিশ নম্বর হাদিস দেখবেন যে একটা একজন নবী ছিলেন একজন নবী তার নামটা উল্লেখ করা নেই সম্ভবত নবী দাউদ হবে বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে যেটা পাওয়া যায় তো তিনি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন এ মতো পরিস্থিতিতে গাছের নিচে একটা পিপড়া বাসা ছিল তো পিপড়া বাসা মানে পিপড়া একটা এসে সে নাবের পাইপকে মানে কামড় দেয় আর তার ফলে সে নাবি কিন্তু রেগে যায় তারপরে গোটা পিপড়া বাসা থেকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় আর আল্লাহ সুবাহ সে নাবিকে তখন সতর্ক করলেন যে তোমাকে একটা পিপড়া কামড়েছিল তার জন্য তুমি সমস্ত পিপড়া বাসা কিন্তু তুমি ধ্বংস করে দিলে এর মধ্যে অনেকজন ব্যক্তি অনেক পিপড়া ছিল যারা আমার কাজ বি করতো তো ইসলাম প্রমাণ করে এটাই এ হাদিস প্রমাণ করে এটাই যে একজন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে তার ধরুন যে আপনি বিশ জন পঞ্চাশ জনকে গণহত্যা করবেন বা আপনি মানুষকে মানে নির্যাতন করবেন একের শাস্তি একজনকে দেবেন এটা ইসলাম অনুমোদিত নয় আরেকটা যে প্রশ্ন যে আমরা চুপচাপ কেন ভাই আমরা চুপচাপ কোথায় আমরা তো যতটা সম্ভব আমরা কথা বলছি যতটা সম্ভব এখন আপনি যদি বলেন যে না নির্যাতন হচ্ছে তার জন্য আমাদের তো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তো এই জন্য সেই বুখারি হাদিস নয় হাজার নয়শো তেতাল্লিশ এবং তিন হাজার ছয়শো বারো এবং তিন হাজার আটশো বাহান্ন এই হাদিসটা কিন্তু আমি বলেছি যে চলে গেছে অনেক ভূমিহীন পরিষ্কার ব্যক্তিরা চলে গেছে যাদেরকে ধরা হতো মাঠে নিয়ে যাওয়া হতো তারপরে কবর খনন করা হতো জীবন্ত অবস্থায় তার গদ্দনটাকে উড়িয়ে দেওয়া হতো তারপর তার গোটা শরীরটাকে চিড়ে 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 দেওয়া হতো এইভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তার গোটা শরীর থেকে গোটা শরীর যখন জ্বলে দাওদা করে জ্বলছে তার চর্বি পর্যন্ত বলে আগুন গুলো নিভে গিয়েছে তো এগুলো যে আনন্দের যে ইবা মানে ইমানি যে দীপ্ততা ইমানের যে লাইট পাওয়ার প্রকাশ পায় তার মানে এই নয় যে সেই সময়তে বাকি সাহাবার সংজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিবাদ করব এমনটা নয় তবে অবশ্যই আমরা এখানে বলি যখন আপনার প্রতি যদি কেউ নির্যাতন করে আপনাকে কেউ যদি ধরুন আপনার বাড়িতে একটা চোর এসেছে এখন চোর এসেছে তার মানে আপনার খলিফা নেই তার মানে এই নয় যে আপনি চোরকে প্রতিহত করবেন না যদি সেলফ ডিফেন্স হয় মানে আপনাকে মারতে এসেছে যদি আপনার সামর্থ্য থাকে আপনি তাকে অ্যাটাক করতে পারেন ওইখানে যদি অনার্থক যদি আপনাকে একটা মারতে এসেছে বা তরবারি ধরেছে যদি মেরে ফেলবো আপনি যতটা সম্ভব সেখানে প্রতিবাদ করেন মৌখিক হোক শারীরিক দিক থেকে হোক আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন এটা তো ইসলাম আপনাকে নিষেধ করেনি বা আমরা তো নিষেধ করি না এখন মানে অনেক মানুষ বলছে যে আমরা চুপ কেন বা আমরা মুসলিমরা চুপ থাকবো কেন তো যারা এইভাবে বলছে না প্রতিবাদ করা উচিত প্রতিবাদ কিভাবে করবেন তরবারিতে করবেন তো যারা দাবি করছে তারা কিন্তু ফিল্ডে নাই বা তারাও কিন্তু এই কাজটা করছে না শুধু মুখেই তারা বলছে যে এটা করা উচিত ওটা করা উচিত সেটা করা উচিত কিন্তু তারা কিন্তু মুখে বলছে কিন্তু করছে না তো বিশ্বাসে হিকমা অবলম্বন করতে হবে এবং কোরআনের যে আয়াত গুলো আছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে প্রেক্ষাপট কখন কোন কাজটা করা উচিত কেন কোরআনের মাক্ষি সুরা আছে মাদানি সুরা আছে দুটো সুরার গতি দুটি সুরার বিধান কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তো কখন কোনটা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট যদি কেউ মিলিয়ে দেয় এটা মুহূর্তে গ্রহণযোগ্য হবে না কেন বাংলাদেশকে দারুণ আমান বলা যেতে পারে আর আমাদের ভারত কিন্তু দারুণ আমান না তো বাংলাদেশের বিধান এবং ইন্ডিয়ান বিধান অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন হবে বিশেষ করে হুদুদের দিকে 
কেননা যেখানে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমরা বেশি সেখানকার বিধান আর আমাদের ইন্ডিয়ার যেখানে আমরা কাফেরের জিম্মিতে আছি এখানে কিন্তু এক বিধান এটা হবে না তাই কখন কখন মানে মৌখিক মানুষের কথার মাধ্যমে জিহাদ কোরআন আল্লাহ বলেছে যে তোমরা কোরআন দিয়ে জিহাদ করো তো যাই হোক এগুলো সম্পূর্ণ একটা আলাদা বিষয় তাই কোনো কথা বলার আগে বা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দারুল আমান দারুল গুফার আর দারুল হার এই তিনটে প্রসঙ্গে যদি না জানা থাকে তাহলে বিধান অনেক কিছু কিন্তু উল্টা পাল্টা হওয়াটা স্বাভাবিক আর এখান থেকে মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হচ্ছে শুধুমাত্র উত্থান এবং প্রেক্ষাপট না জানার কারণে জি সাহেব আপনি কিছু বলতে পারেন তারপরে হাইকোর্ট আছে বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থা আছে আমাদের আস্থা রয়েছে বিচারের উপরে ভারতীয় ভারতের বিচারের উপরে আমাদের আস্থা আছে ভরসা আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের সাহায্য আসবে যদি আমরা প্রকৃত মোমেন হই জি इनशाल्लाछी मोल्ला प्रश्न करते प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर देव इनशाला एक भाई प्रश्न कर सैफुल आलम भाई इक्तलाफी पूर्ण विषय एकमत हवार उपाय की আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার প্রশ্ন যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ইক্তেলাপ যেগুলো মত পার্থক্য বিষয় আছে সেখানে আমরা একমত কিভাবে হতে পারি তো ভাই এখানে প্রথম কথা এই ইক্তেলাফ যদি হয় আর ইক্তেলাফ হবে এটা স্বাভাবিক এটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু না ইক্তেলাপ আসবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সমাধান কিভাবে করবেন আল্লাহ সুহান তালা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা নিসা সোন চার আয়ত নাম্বার উনষাট আল্লাহ সুহান তালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতীয় রসুল আর রসুলের অনুসরণ করো বা উলিল আমরি বিনকুম আর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর আছে নেতা নেত্রী আছে যারা আলেম ওলেমা আছে তাদেরও অনুসরণ করো এখানে বলে কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ খ্যান্ত হননি আল্লাহ সাল্লাহ তারপরে বলছেন যখন উলুল আমর তথা এই নেতা নেত্রীর কথা যখন মানতে যাবে সেই সময় যদি দেখতে লাফাই মত পার্থক্য হয় আল্লাহ সাল্লাহ বলছে ইয়াহিউল্লাদিন আমানু আতি উল্লাহ আতি রসুল বা উলিল আমরি বিনকুম তারপরে আল্লাহ সাল্লাহ তো বলছে ফাইন তারা জা তুম ফি সাইন प्रत्यवर्तन करो तो आल्ला चमत्कार एक कथा इक्तलाब जी से क्षेत्र संगे संगे पवित्र कुरान एक समाधान आज हादिस एक समाधान आज दिखे চলে আসবো তখন উলুল আমর বা এই নেতা বা আমির তার আনুগত্য করা যাবে না যদি সেটা কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে চলে যায় সুরা নিসা খুলবেন এত নম্বর পঁয়ষট্টি আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ফালালা ইউমিনুন হাত্তা ইউ হাক্কি মুকা 
যে তারা কোশ্চিন কালো মুমিন হতে পারে না মতপূর্ণ মতভেদপূর্ণ কোনো বিষয়ে বিশ্বনবী যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটা যদি গ্রহণ না করে এরপরে পবিত্র গ্রন্থ রাহাজা বায়াত নম্বর 36 আলোচনাতে বলছে ইক্তিলাফ যখনই হবে সেই সময় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যে বিধান দিয়েছে সেটাকে তোমরা গ্রহণ করে নাও এটা না করলে কোনো মানুষ কখনো মানে কখনোই তারা মুমিন হতে পারে না আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাল্লাম পরিষ্কার ভাবে তিনি বলেছেন যে ইক্তিলাফ যখন হবে তখন কি করবে দুটো জিনিসকে আকড়ে ধরে রাখতে বলেছে আর এই দুটো জিনিস যদি কেউ আকড়ে ধরে কখনোই তারা ইক্তিলাফ করবে না কত কখনো তারা মতভেদের মধ্যে যাবে না কখন তারা গোমরা পথভ্রষ্ট হবে না একটা কিতাব আল্লাহই আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলই রাসূল সুন্নাত মিসকাত আল মাসাবি 186 নম্বর হাদিস এবং আল হাদিসের হুজ্জাতুল ফি নাফস হাদিস নম্বর 6 মুত্তা মালিক হাদিস নম্বর 1564 তো বিভিন্ন জায়গাতে ইক্তিলাফ যখনই হবে তখন আমাদেরকে করতে হবে কোরআন এবং সুন্নাত দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আর আল্লাহ সুবহান তাআলা ইক্তিলাফ নিরসনের এই একটা পদ্ধতি দিয়েছে আমরা যদি প্রত্যেকটা মুসলিম যখন ইক্তিলাফ হবে যদি এই দিকে আমরা রুজু করি প্রত্যাবর্তন করি ইনশাআল্লাহ আমাদের মধ্যে যত ইক্তিলাফ আছে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত ইক্তিলাফ নিরসন হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ অনেক সময় দেখা যায় যে কোরআন এবং হাদিসকে তারা কোরআন হাদিস কে তারা বাদ দিয়ে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে নিজের ওলেমাদেরকে আলেমদেরকে মানুষ কোরআন হাদিসকে মানে বোঝার চেষ্টা করছে একজন আলেমের কথার দ্বারা কিন্তু উচিত ছিল একজন আলেমকে বিচার করা যে কে আলেম তাকে কোরআন হাদিস দিয়ে বিচার করার দরকার ছিল কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা নেই যাই হোক আর কে কি প্রশ্ন করছেন আর কে অ্যাড হতে চাইলে এখানে অ্যাড মি লিখতে পারেন দুটোই করব ইনশাআল্লাহ একবার প্রশ্ন করেছেন যে ওজুর ভিতরে ঘর মাসা করা কতটা ঠিক ভাই ওজুর ভিতরে ঘর মাসা করা ইমাম হাজার আসকালানি তাল তালখিসুল হাজিরের 98 নম্বর হাদিস বেশ কি মানে নি আসার পরে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তিনি একটা হাদিসকে হাসান বলেছেন কিন্তু আমাদের তাহকিক হাদিসটা সহিহ নয় এবং কিছু কিছু মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা এসেছে অনেক তাবেই থেকে যে তারা ওজুর সময়তে ঘর মাসা করতেন তবে আমাদের তাহকিক হাদিসগুলো সহি নয় একটা হাদিসে ওই যে ঘর মাসা করা সহি নয় এই জন্য এটা করা যাবে না কেন এটা সহি সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় ইবাদত হওয়ার জন্য অবশ্যই যে সব ইবাদত বা সুন্নাত এগুলো জয়ফ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হলে সেগুলো ইবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না তাই ঘর মাসা থেকে দূরে থাকবেন এটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন তৌসিক জামাল যে ভাই আমার মুদিখানার দোকান তাতে তেলের ডিব্বাতে অনেক ছবি মূর্তি থাকে সেগুলোর বিধান কি ভাই আপনি যদি ব্যবসা করেন সেখানে যদি ছবি মূর্তি যদি কোনো জায়গায়তে থাকে তো যদি সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই আপনি সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলবেন সেগুলো ছিঁড়ে আপনি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর দেখা যাচ্ছে না আপনি মানে যে সব জিনিসগুলো বা তেলগুলো বা তেলের ড্রাম আছে সেগুলো যদি ছিঁড়ে ফেলেন তাহলে যে কোম্পানির নাম কোম্পানির নামটা উঠে যাবে এটা আপনি ছিঁড়তে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে এগুলো যদি ছবিগুলো থাকে এখানে গুণাগার হবে না কারণ এটা আপনি ইবাদতের জন্য রাখেননি আর বিশেষ করে মনে রাখবেন ছবি মূর্তি মানে নিষিদ্ধ হারাম কেউ যদি অন্তরে সেটাকে শ্রদ্ধা করে বা সেই ছবির প্রতি যদি আকৃষ্ট হয় এমন ছবি মূর্তি যদি ঝুলিয়ে রাখে সেই ছবিগুলো একদম নিষিদ্ধ কোনো কোনো সময় শিরিকের পর্যায়ে পড়ে পড়ে যায় আর স্বাভাবিকভাবে ছবি ইসলামে জায়েজ নয় এটা হারাম এটা নাজায়েজ কাজ কিন্তু আপনার দোকানের জন্য এটা যদি আপনি শ্রদ্ধার সঙ্গে না রাখেন বা এটা থেকে কোনো फायदा हासिल বা এই ছবিটা থাকলে আমার উপকার হতে পারে ব্যবসা ভালো হতে পারে অথবা আপনি সম্মান সূচক ভাবে কোনো ছবি রাখছেন মর্যাদা অতিরিক্ত আছে এই সব ছবি রাখা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হারাম জাযাকাল্লাহ খাইর ভাই প্রশ্ন করেছেন শরীফুল আলম আলেম ওলেমারা তো সাধারণ মানুষদের একই বিষয়ের উপরে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে থাকেন এটা থেকে মুক্তির কি বিষয় উপায় আছে আপনি যেটা বলেছেন সেটা তো সবাই বলে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে এক 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 বিষয়ে ওলেমারা ভিন্ন মত পোষণ করে এই ক্ষেত্রে সাধারণ জনতার করণীয় কি ভাই একজন ওলেমা যখন দ্বিমত পোষণ করছে অবশ্যই যখন ওলেমা দ্বিমত পোষণ করছেন দেখবেন আপনাকে ধরুন আমি একটা রায় দিলাম আরেকজন ওলেমার একজন রায় দিল এখন কে দলিল ভিত্তিক কথা বলছে কে কোরআন সুন্নাহ থেকে দলিল দিচ্ছে যে কোরআন সুন্নাহ থেকে দলিল দিচ্ছে তার কথাটা মেনে নেন আর যে কোরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে এমনি একটা রায় দিচ্ছে তাকে আপনি অ্যাভয়েড করেন অবশ্যই এটা খুব সোজা জিনিস ধরুন আমি একটা রায় দিচ্ছি আরেকজন ওলেমা একজন রায় দিল এখন দলিল কে দিচ্ছে যে প্রমাণ দিচ্ছে তার কথাটা গ্রহণ করেন আর দলিল তো অবশ্যই একজন মানে দিবে আপনার ইনশাআল্লাহ নিজে বুঝতে পারেন দলিলটা কারটা মজবুত আপনি তখনই বুঝতে পারবেন জি
আহমেদ জামান ভাই প্রশ্ন করেছেন তাবিজ শিরিক কিভাবে ভাই তাবিজ শিরিক আমরা এটা ধারাওভাবে তাবিজকে শিরিক বলি না মুসনাদে আহমদের হাদিস সত্তর হাজার একশো ছিয়াত্তর এবং সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর দু হাজার বাহাত্তর সিলসিল হাদিসে সৈয়া হাদিস নম্বর চারশো বিরানব্বই আল্লাহ সুল বলছে মান তাওয়াল্লাকা তামিমাতান ফাকাদ আশ্রকা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো সে ব্যক্তি শিরিক করল তো এখানে মনে রাখবেন তাবিজের টোটাল তিনটে ক্যাটাগরি আছে আমি বলে দিই প্রথমত যে সার্বিকভাবে যদি কেউ মানে কেউ যদি পবিত্র কোরআনের আয়াত বাদ দিয়ে কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের মাসনুন দুয়াগুলোকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো তাবিজ দেয় বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন নকশা বা বিভিন্ন দেব দেবতার নাম বা অ্যাকচুয়াল কোরআন বাদ দিয়ে যদি কোনো লেখা দেয় বা অন্য কোনো কালাম দেয় অন্য কোনো কুফরি বাক্য দেয় যাই দিক না কেন এগুলোর হুকুম সবগুলো শিরিক কোরআন ব্যতীত আর কেউ যদি কোরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ দেয় কোরআনের আয়াত দিয়ে যদি কেউ তাবিজ দেয় হাদিস দিয়ে যদি মানে তাবিজ দেয় তো এটা পড়াটা এটা নিষিদ্ধ এটা হারাম এখানে দুটো বিষয় কোরআন ব্যতীত অন্য তাবিজ এটা শিরিক কেন এটা কোরআন ব্যতীত অন্যের প্রতি রুজু করা বা অন্যের প্রতি ভরসা করা তাওয়াক্কল করা সম্পূর্ণ এটা শিরিক আর কোরআন দিয়ে তাবিজ দিলে এটা হবে হারাম কেন কেন কোরআন দিয়ে তাবিজ দিতে হবে এই মর্মে কোনো সহি সূত্রে কোনো কিছু বর্ণনা নেই বা সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহুমরা তারা যে কোরআনের আয়াত দিয়ে তারা তাবিজ করেছে এমনটা পাওয়া যায় না সুনান আবু দাউদ একটা হাদিস আছে সে হাদিসটার মানটাও একদম জয়ীব মোহাম্মদ বিন ইসাহাক একজন রাবি আছে এই জন্য হাদিসটার সনদটাও জয়ীব আর বিশেষ করে সুনান আবু দাউদের যে বর্ণনাটা এসেছে ইবন ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহু তার সন্তানদেরকে তিনি কোরআন তার গলাতে লটকে দিতেন ঝুলে দিতেন কিন্তু এই হাদিসটার পূর্ণ অংশ এসেছে মুসনাদে আহমদে ওখান স্পষ্ট কিন্তু মানে হাদিসের শেষ অংশে আছে যারা বাচ্চা ছেলে ছোট ছেলে তারা কোরআন মুখস্ত করতে পারতেন না এই জন্য ইবন ওমর রদি আল্লাহ আনহু তিনি করতেন কি ছেলেদের কোরআনকে মুখস্ত করার জন্য গলায় ডোর করে বেঁধে দিতেন যেন কোরআন দেখে দেখে পড়তে পারে মুখস্ত করার জন্য এটা কিন্তু বালা মুসিবত ভালো হবে এর জন্য ইবন ওমর রদি আল্লাহ আনহু দেননি তিনি দিয়েছেন কোরআন হিফস করার জন্য মুখস্ত করার জন্য কিন্তু অনেক স্বার্থের নিশি মানুষ আছে যারা ইবনু ওমর সুনান আবু দাদের তিন হাজার আটশো তিরাশি নম্বর হাদিসটাকে দলিল দিয়ে তারা বলছে যে তাবিজ জায়েজ জি না ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালানু ছেলেদেরকে কিসের জন্য দিতেন উদ্দেশ্য কি কোরআন মুখস্তর জন্য রে ভাই কোরআন থেকে শিফা মানে ওই তাবিজটা দিতেন যেন মুখস্ত করতে পারে দেখে দেখে পড়তে পারে এই জন্য কিন্তু এখন তারা উদ্দেশ্যটাকে বাদ দিয়ে তারা বলছে না কোরআনের তাবিজ এটা জায়েজ জি কোরআনের তাবিজটাও জায়েজ নয় তবে কোরআনের তাবিজ যদি কেউ গলায় ঝুলিয়ে ফেলে সে শিরিক করেছে এটা বলতে পারবেন না কেন কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম এটা আল্লাহর কালাম কেউ যদি কোরআনের তাবিজ যদি হাতে রাখে বা গলায় ঝোলায় তো শিরিক হবে না কেন কোরআনটা হচ্ছে আল্লাহর কালাম কোনো মানুষ যদি এই তাবিজের উপরে যদি নির্ভর করে ভরসা করে তো এটা গাইরুল্লার ওপরে কিন্তু ভরসা করা হলো না এটা আল্লাহর কালামের প্রতি ভরসা করা হলো কিন্তু ইসলাম সেটা নিষেধ করেছেন আল্লাহ সুল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন মানতোয়াল্লাকা তামিমাতান ফাঁকাত আশ টাকা কোনো ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালে সে শিরিক করলো তাই কোরআনের তাবিজ যদি কেউ ঝোলাই তাকে শিরক করেছে মুশরেক হয়ে গেছে এই ফতোয়ার সঙ্গে আমরা একমত নই আশা করি সেটি স্পষ্ট হয়েছে একবার প্রশ্ন করেছেন শেখ আমার এমডি ভাই প্রশ্ন করেছে গুলজার ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মুসলিম উম্মা কিভাবে ঐক্য হবে বিস্তারিত আলোচনা করলে উপকৃত হবে ভাই এ বিষয়ে আলেম ওলেমা প্রচুর আলোচনা আছে আমার আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়ে আলোচনা আছে ইন্টারনেটে মজুদ আছে যে মুসলিম উম্মার ঐক্য মুসলিম আমার অধপতনের কারণ অধপতনের কারণ এবং উত্তোলনের উপায় এ বিষয়ে পরে আমার কয়েকটা লেকচার আছে দুই আড়াই ঘন্টার আলোচনা আছে আপনার আলোচনাটা শুনতে পারেন তো মুসলিম উম্মার ঐক্যের একটাই প্ল্যাটফর্ম যেটা আমরা আগে বলেছি কোরআন এবং সেই সুন্নাকে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করতে হবে ইনশাল্লাহ খুব সহজে বিজয়টা আসা সম্ভব এবং ঐক্য হওয়াটা সম্ভব কিন্তু মানুষ যদি এখন মানুষের অনুসরণ করতে চাই কোরআন হাদিস যা আছে থাক আমাদের মাঝাবে বা আমাদের সংগঠন এই কথাটা আছে তার জন্য এটাই মানতে হবে কোরআন হাদেশে কি আছে দেখে লাব নেই হ্যাঁ তাহলে ভাই এই ঐক্যমত হওয়া কখনোই সম্ভব নয় যেমন সৈ বুখারি সৈ মুসলিম আল কোরআন এই তিনটে গ্রন্থের উপরে মুসলিম উম্মা একদম সকলে বিশ্বাস করে তিনটে বিশুদ্ধ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই কোনো সন্দেহ নেই সৈ বুখারি এবং সৈ মুসলিমের ওপরে মুসলিম উম্মার কোনোই সন্দেহ নেই নাহানাফি দেবন্দি বেরলবি আহলুসন্নাল জামাতের মধ্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না এখন সেই বুখাই থেকে যখন আপনি রাফুলিয়া দেন সেই বুখাই থেকে যখন আমিন সেই বুখাই থেকে যখন তারাবি বা অনেকগুলো রুকুন অনেকগুলো আহাকাম এবং অনেকগুলো আকিদা সেই বুখারি মুসলিম থেকে আপনি বের করে দেখাচ্ছেন তখন তারা মানতে চাইছে না তো যে গ্রন্থপতি একদম ঐক্যমত আছে তারপরে সেই গ্রন্থগুলো মানতে চাইছে না এখানে তো ঐক্য হওয়া সম্ভব নয় তাই এখানে আমাদ
মানে ঐক্য হওয়াটা সম্ভব হতে পারে তার আগে কিছু না একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য ভাই গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়ে আমার একটা লম্বা একটা আলোচনা আছে ইন্টারনেটে দেখবেন যে গাজুয়াই হিন আসলে কি ঘটে গেছে কি ঘটেনি এটা ঘটলে কত হিজিতে ঘটেছে আমি সব বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনা করেছি আর মনে রাখবেন গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে যে কয়েকটা হাদিস এসেছে তিন চারটে হাদিস এসেছে আবু হুরায়তা রদি আল্লাহ তাল আনু সূত্রে কিন্তু সমস্ত হাদিসি জাইফ শুধুমাত্র সোনার নাসাহের একটা হাদিস কিন্তু সহি এ ব্যতীত কোনো হাদিস কিন্তু সহি নয় গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে যে কটা হাদিস এসেছে সমস্ত হাদিস জাইফ সোনার নাসাহের একটা হাদিসি সহি তাছাড়া কোনো হাদিস সহি আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না তাই গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে জানার জন্য ইন্টারনেট আমার একটা বক্তৃতা মজুদ আছে আপনারা সেটা শুনতে পারেন আর দুই নম্বর কথা যে গাজুয়াই হিন প্রসঙ্গে দুটো কথা বলবো যে গাজুয়াই হিন্দ এটা মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন কাসেম রাহমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু মানে এই গাজুয়াই হিন্দ তিনি সফল করেছেন বলে অনেক ঐতিহাসিকগণ বলেছেন আর এটা হয়েছে ছিয়ানব্বই হিজুরিতে যে সময়তে সাহাবর রদি আল্লাহ তাল আহমরা জীবিত ছিলেন সেই সময় গাজুয়াই হিন্দ মোহাম্মদ কাসেম বিন মোহাম্মদ রাহমাহুল্লাহ তার মাধ্যমেই এই গাজুয়াই হিন্দ ঘটে গেছে ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি বিগত দিনে ভারতবর্ষে মুসলিমরা অনেক শাসন করেছে সুরা নাসাই তিন হাজার একশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস শুধুমাত্র এই হাদিসটা সহি গাজুয়াই হিন্দের বাকি কোনো হাদিস কিন্তু সহি নয় দুই নম্বর পয়েন্ট এই গাজুয়াই হিন্দ কিন্তু কাসেম বিন মোহাম্মদ রাহমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু করে গেছেন অনেক ঐতিহাসিকদের মত তার মধ্যে ইমাম ইমাম ইবনু কাসির রাহমাহুল্লাহ আল মুতাফা সাতশো চুয়াত্তর হিজরি তাল আল বিদায় ওয়া নিহায়াতে তিনি উল্লেখ করেছেন এখন মূল বিষয় যে গাজুয়াই হিন্দ একবার ঘটে গেছে তার মানে কি এটা যে গাজুয়াই হিন্দ আরো হবে না যেমনটা নয় গাজুয়াই হিন্দ আবারও হতে পারে আবার প্রেক্ষাপটে গাজুয়াই হিন্দ হতে পারে এখন আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে মুসলিমরা গাজুয়াই হিন্দ তথা ভারতবর্ষে যুদ্ধ করবে এটা কেন যুদ্ধ করবে এটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে এটাই যে মুসলিমরা ভারতবর্ষ এখন বসবাস করছে মুসলিমরা ভারতবর্ষে বসবাস করছে দেশের সরকার যদি কোনো রকম যদি মুসলিমদের উপরে নির্যাতন না করে মুসলিমদের নামাজ রোজা হজ জাকা ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার পালনে যদি বাধা না দেয় যদি বাধা যদি না দেয় মুসলিমরা খুব সাধারণভাবে তারা ভারতবর্ষে বসবাস করছে এই সময়তে গাজুয়া হিন তথা যুদ্ধ করাটা গাজুয়া করাটা এটা জায়জ নয় এটা নিষিদ্ধ যে দেশে আপনি বাস করছেন সে দেশের সরকার যদি মানে আপনাকে ধর্ম পালনে বাধা দেয় না নির্যাতন করে না সে দেশে যুদ্ধ করাটা এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এখন ভারতবর্ষের সরকার যদি মুসলিমদের উপরে নির্যাতন না করে মুসলিমদের উপরে অত্যাচার না করে ধর্ম পালন করার যদি অনুমোদন দেয় তাহলে মুসলিমরা ভারতবর্ষে যুদ্ধ করতে পারবে না ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর কোনো জায়গাতে তারা যুদ্ধ করতে পারবে না যদি শান্তিপ্রিয়ভাবে যদি বসবাস করতে পারে কিন্তু কোনো সরকার দেখা যাচ্ছে মুসলিমদেরকে আছে সেই মুসলিম কোনো সরকার আছে মুসলিম যে মানে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক যদি মুসলিমদের উপরে ধর্ম পালন করতে বাধা দেয় নামাজ পড়তে বাধা দেয় রোজা করতে বাধা দেয় বলছে ভারতবর্ষের সরকার ধরুন বলছে এই মুহূর্ত অবস্থাতে যে তোমাদেরকে হজে যেতে দেব না পাসপোর্ট দিচ্ছে না ভিসা দিচ্ছে না এরকম যদি ফরজ পালনে বাধা দেয় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের আমিরের নেতৃত্বে মুসলিমদের যারা আমির আছে নেতা আছে তাদেরকে একমত পোষণ হতে হবে যে এই সময়তে ভারতবর্ষকে দারুল কুফফার তথা দারুল হার ঘোষণা করা যাবে কি যাবে না যদি ভারতবর্ষকে দারুল হার যদি ঘোষণা করে দেওয়া হয় তখনই কিন্তু জিহাদরা ফরজ হয় তার আগে নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ওলেমারা একমত পোষণ হচ্ছে না একটা দেশের ব্যাপারে যে দেশটা এখন দারুল হার এটা কাফেরে পরিণত হয়ে গেছে দেশ এখানে মুসলিমদের কোনো মানে কিছু নেই তখন ওলেমারা যদি সাক্ষ্য দেয় তারপরে এগুলো এখানে জিহাদ ফরজ হয় এখন মনে রাখবেন যে ভারতবর্ষে যদি যুদ্ধ হয় এটা কিন্তু মুসলিমরা করতে পারবে না যুদ্ধ প্রথমত যুদ্ধ তখনই করতে পারবে যখন ভারতবর্ষের সরকার মুসলিমদের উপরে নির্যাতন করবে নির্যাতন করলেই মুসলিমরা তখন যুদ্ধ করতে পারে এখন যুদ্ধ যদি হিন্দুরা যদি না চায় বা সরকার যদি যুদ্ধ না চায় তো মুসলিমদেরকে ভালোভাবে ধর্ম পালন করতে দিক তাদের ব্যাপারে যেন নির্যাতন না করা হয় যদি তারা নির্যাতন না করে মুসলিমরা যুদ্ধ করা হারা মুসলিম দেতার জন্য যুদ্ধ করতে পারবে না তো মনে রাখবেন যুদ্ধটা কিন্তু মুসলিমরা ইচ্ছাকৃত করে না মুসলিমরা হঠাৎই কাউকে মেরে দিবে ভারতবর্ষে কোনো জায়গাতে দিবে বা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গাতে একটা দাঙ্গা করে দিবে এটা ইসলামের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি নির্যাতিত হচ্ছেন তাই এখন যদি গাজুয়াই হিন ভারতবর্ষে যদি যুদ্ধ ঘটে তো ঘটবে শুধুমাত্র একটাই কারণে সেটা কি যে যদি মুসলিমদেরকে নির্যাতন করে এখন ভারতবর্ষের সরকার যদি চাই যে না আমরা যুদ্ধ চাই না তাহলে মুসলিমদেরকে শান্তি প্রিয়ভাবে চলাচলের মতো সুযোগ করে দিক ধর্ম পালন করার অধিকার দিক তাহলে যুদ্ধ হবে না এটা ইসলাম নিষিদ্ধ আরাম করে দিয়েছে
যদি আপনার শান্তি বজায় না রেখে যদি মুসলিম দের নির্যাতন করে তো এখানে করণীয় কি কিছু করণীয় নেই এখানে তখন নিজেকে সেলফ ডিফেন্স করার জন্য নিজেকে বাঁচার জন্য যাকে আমার প্রতি যে নির্যাতন করা হয় অবশ্যই আমাকে প্রতিবাদ করতে হবে যেটা পৃথিবীর সমস্ত সংবিধানে এই কথা আছে যদি নির্যাতন করা হয় আপনি সেলফ ডিফেন্স আপনি করতে পারেন তো যাই হোক এই বিষয়ে পরে আমার একটা বিস্তারিত ইউটিউবে বক্তৃতা আছে আপনারা ওখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তো যাই হোক আর কার কি প্রশ্ন আছে এখানে বলতে পারেন জি আর কার কি প্রশ্ন আছে একজন ভাই বলছেন মোহাম্মদ ফারুক ভাই রাহুল ভাই হিন্দুরা বলে ইসলাম নতুন ধর্ম চোদ্দশো বছর পূর্বে এসেছে এ বিষয়ে কিছু বলবেন ও হিন্দি ভাষাতে জানতে চেয়ে হিন্দি ভাষাতে জানানোর জন্য বলেছেন বা ডক্টর জাকির নাক কিন্তু একাধিক জায়গাতে বলেছে যে ইসলাম এটা একটা নতুন ধর্ম নয় এটা চোদ্দশো বছর পূর্বে এসেছে এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা বরং ইসলাম এসেছে সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে যে দিন থেকে আদম আলাহাম পৃথিবীতে পা রেখেছেন ডক্টর জাকির নাক এইভাবে কিন্তু একাধিক বক্তৃতাতে বলেছে যে ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয় ইসলাম যে নতুন চোদ্দশো বছর পূর্বে এসেছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটা কথা বা ভিত্তিহীন একটা দাবি ইসলাম এসেছে সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে যে দিন আদম আলাহাম পৃথিবীতে পা রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারে হিন্দি ইংরেজি জানার পরেও কোন ইমাম বা ব্যক্তি যদি স্টোর ওপর আমল না করে সেটার সেটার উপরে আমল না করে তাহলে হানাফি ফিখ অনুযায়ী তার প্রতি হুকুম কি একজন ভাই বলছেন সৈহাদি জানার পরেও যদি কোনো ইমাম ব্যক্তি যদি সেটার ওপরে আমল না করে তাহলে হানাফি ফেখ অনুযায়ী তার হুকুম কি ভাইয়ের প্রশ্ন খুব ভালো যে কোন একজন ব্যক্তি যদি কোরআন এবং সৈ হাদিস জানার পরেও যদি কোরআন হাদিসের প্রতি আমল না করে এক্ষেত্রে হানাফিদের মানে ফিকে হানাফির বিধান কি ফিকে হানাফির কথা চাইতে এখানে সবচেয়ে বড় কথা শেখ শাহ অলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে হুজ্জাতুল বালেগা প্রথম খণ্ড একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার শেষের দিকে তিনি লিখেছেন যে কোনো মানুষ যদি কোরআন এবং হাদিস সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যদি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে এই জন্যই যে তার মাঝাবে বা তার ইমাম এই ফতুয়া দেয়নি বা এ রায় দেয়নি এই মাঝাবের কারণে যদি কোরআন হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করে দেয় শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি রেমাহুল্লাহ তিনি বলছেন কিয়ামতের মাঠে এই সব জালেম ব্যক্তিরা কি জবাব দিবে আল্লাহ কাছে কি জবাব দিবে তো এটা স্পষ্ট ইমাম আবহনিপা রেমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ অনেকগুলোতেই এবং এটা মোতাহতির পর্যায়ে প্রমাণিত ইমাম আবহনিপা রেমাহুল্লাহ বলেছেন ইজাস আল হাদিস ফাহা মাঝাবি যখন সই হাদিস পাবে সেটা আমার মাঝাব তো যাই হোক এখানে সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটাই কোরআন এবং সন্ন্যার বিরুদ্ধে যদি চলে যায় শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেবে বলেছে এই সব জালেম ব্যক্তিরা কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সালের কাছে কি জবাব দিবে যে কোরআন হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেছি আল্লাহর কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছি রসুলের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি মালিক আহমেদ ইবনু হাম্বাল বা অন্য কোন একজন উন্মতি একজন উম্মাতি একজন ইমামের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছি এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য না শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি হুজ্জতুল্লাহ বালিগাতে খুব কঠোরভাবে তিনি নিন্দা করেছেন আর হানাফিরা দাবি করে কথাও তারা বলে নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি তার ইমাম মানব কেন বইয়ের আটচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠের একটা অধ্যায় রচনা করেছে যে শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি তিনি হানাফি ছিলেন আর বাংলাদেশের মিজানুর রহমান কাসেমি তার একটা বই আছে আহলে হাদিসের স্বরূপ সন্ধানে পৃষ্ঠা নম্বর আটচল্লিশে তিনিও বলেছেন শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি রেহমল্লাহ তিনি হানাফি ছিলেন তো যাই হোক তাই কোরআন হাজকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে হানাফি মাজা দিলে সে একজন জালেম এবং কেমতের মাঠে সে কোনো জবাব দিতে পারবে না শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি তিনি এইভাবে প্রতিবাদ করেছেন আচ্ছা আর প্রশ্ন আচ্ছা প্রশ্ন নতুন কোনো কিছু দেখছি না জুনাইদ হাবিব প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন ইনশাল্লাহ অন্য একদিন আলোচনা করা হবে এক ভাই বলছেন ঈদের নামাজ কি সেলফি অর্থাৎ আমরা আরবের সাথে পড়ি অর্থাৎ চা দুটলে একদিন আগে হয় হানাফি চাচাদের প্রশ্ন ঈদের নামাজ কি সালাফি অর্থাৎ আমরা আরবের সাথে পড়ি অর্থাৎ চাঁদ ওঠার একদিন আগে 
এটা আমরা আমার এখানে ফেসে চেষ্টা করেছে আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না খুব সংক্ষিপ্ত তো লিখেছেন তো যে যে দেশে চাঁদ দেখা যাবে সে দেশ অনুযায়ী আপাতত এখনকার জন্য আপনাকে ঈদ করতে হবে দেশের সরকার যে রায় দিচ্ছে তাদের কথার উপরে ভিত্তি করে এবং যে দেশের চাঁদ যখন দেখতে পাবেন সে দেশের চাঁদ দেখার উপরে ভিত্তি করে আপনাকে ঈদ এবং যেগুলো বিধান আছে চাঁদ সম্পর্কিত সেই সব বিধানের প্রতি আমল করতে হবে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন রুদ্ধ রমন ফারাইজি দাবি করেছে নবীকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হতো না তার আহল হক মিডিয়াতে দাবি করেছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তো যাই হোক ভাই নবীকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তো এ বিষয়ে আল্লাহ নাসির আল্লাহ সিলসিল হাদিসের সাহিয়া জাইফ আল মাউজু আর হাদিস মাদুসের বিরাশিতে তিনি হাদিসটাকে তিনি জেব বলেছেন আর সালাবদের মধ্যে অধিকাংশ মহাদিস এই হাদিসটাকে জেব বলেছেন যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না এই হাদিস সহি নয় জমুর যারা সালাফ আছে যারা এই হাদিসের পরে অধিকাংশ মহাদিসগণ তারা তো হাদিসটা কাল মৌজুয়াত মানে জাল হাদিসের কিতাবে তারা বর্ণনা করেছে আব্দুল হাই লাখনাবি রাহমাহুল্লাহ একজন হানাফি কিন্তু তিনিও কিন্তু এটাকে মৌজু বলেছেন অধিকাংশ সালাফ যারা এই হাদিসটাকে নিয়ে গবেষণা করেছে তারা অধিকাংশ জেব বলেছে এর জন্য আল্লামান নাসুদ্দিন আলবানির তার সিলসিলা হাদিসের জাইফ আল মৌজুয়াত হাদিস মাদুসের বিরাশি দেখেন ওখানে তিনি অনেকগুলো কল নকল করেছেন এই হাদিসটা সহি নয় বরং আল্লাহ সাল্লা বলেছে অমাক হলাক তো জিন নাওয়া ইনস ইল্লালি আবদুন আমি মানুষের জিন থেকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন সে জারিয়া সনমার এখান আত্মা ছাপান্নতে জান্নাত মনি আপু প্রশ্ন করেছেন যে ইমাম মাহাদি চলে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে একজন যুবককে ধারণা করা হচ্ছে সেই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি বোন খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন যে ইমাম মাহাদি চলে এসেছে এই দাবি অনেকজন করছে এ বিষয়ে বলার জন্য তো যাই হোক আমরা ইন্টারনেটে বা ইউটিউবে আমরা অনেকজন বক্তার বক্তৃতা শুনছি যে ইমাম মাহাদি চলে এসেছে একজন যুবক সৌদি আরবে আটকে আছে অনেক রকমের দাবি করছে তো মনে রাখবেন বোন যে চোদ্দোশো বছর চলছে আর ইমাম মাহাদি কমপক্ষে পঞ্চাশের উপরে চলে এসেছে বলে মানুষ দাবি করেছে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে দুই বা তিনবার করে ইমাম মাহাদি আসে মানুষ ধারণা করে মানে এই যে চোদ্দোশো বছর চলছে চোদ্দোশো বছরে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের ওপরে মানুষ ধারণা করেছে ব্যক্তিদেরকে ইমাম মাহাদি অনেকে বার দাবি করেছে সেই ইমাম মাহাদি অনেকে দাবি করেছে যেমন মোহাম্মদ সাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবে না তারপরেও কিন্তু তিরিশ জন ভণ্ড নবীর দাবিদার চিন্তা করেন পবিত্র করেন স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলছে খাতামান নবীন যে মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বশেষ নবী সুরা হাজার সন্ন তেত্রিশ আয়ত নয় চল্লিশ তারপরেও দেখেন কোরআন স্পষ্ট আয়াত থাকার পরেও তারপরে মানুষ নবী দাবি করছে ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাত সাল্লাম তিনি আসবেন একটা ভবিষ্যৎবাণী আছে ভবিষ্যৎবাণী আছে তার জন্য কোনো মানুষ যখন একটু খুব প্রতিবাদমুখী হয়ে যায় কোনো মানুষ যদি মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং ফেমাস হয়ে যায় তো কিছু কিছু মানুষ তাকে ইমাম মাহাদি বলে 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 ফেলে আবার অনেকে ইমাম মাহাদি বলে দাবি করেছে তো এটা শুধুমাত্র এখন যে দু সালে আমরা নতুন দেখছি যে অমুক ব্যক্তিকে ইমাম মাহাদি বলা হচ্ছে বা চলে এসেছে দাবি করা হচ্ছে এটা আজকের দাবি নয় প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রত্যেক বিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর পর একজন একজন ব্যক্তিকে ধরেই নেয় তার অনুসারীরা বা সেই সময় কেন মানুষরা এই ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহাদি তবে ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি ইমাম মাহাদি আলি সাল্লাত সাল্লাম তিনি অবশ্যই আসবেন তার ব্যাপারে সে বোখারি মুসলিমে কিতাবুল ফিতানে একাধিক হাদিস আছে এবং যুদ্ধ হবে এগুলোতে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু এখন নিজবাত করে দেওয়া যে ইনি ইমাম মাহাদি এটা সঠিক নয় এটা আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের এটা মানহাজও নয় আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের সালাফ যারা আছে তারা এখানে পারমিটেড বা এটা বলেও না যে এভাবে নিজবাত করে দিতে পারবেন ওই ইমাম মাহাদি হ্যাঁ আসার পরে যদি তার সঙ্গে যদি অনেক কিছু মিলে যায় যদি সম্পূর্ণ বিশেষ করে বড় বড় নিদর্শনগুলো যদি মিলে যায় সেক্ষেত্রে তাকে ইমাম মাহাদি বলে বা তার কাজ সমাপ্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত না হচ্ছে কেউ কেবল কাজ শুরু করেছে আর সেই সময় তার ধর্মী মনে হয় ইমাম মাহাদি এমনটা নয় তার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত দেখেন বিশেষ করে সর্বশেষ সর্বশেষ যে সব বড় বড় নিদর্শনগুলো আছে ইমাম মাহাদি প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী গুলো করা আছে সেগুলো যদি করে ফেলে সেগুলোতে তখন আমরা বলতে পারি যে না ইনি ইমাম মেহেদি হতে পারে এটা আমরা ছন্দতে বলতে পারি অ্যাকুরেট নিশ্চিত বলতে পারি না যতক্ষণ না হানড্রেড পার্সেন্ট তার বড় বড় নিদর্শনগুলো প্রমাণিত না হচ্ছে বা তার আমল দ্বারা বাস্তবে না হচ্ছে ততক্ষণ মতো বলা যাবে না বাকি এটা আল্লাহ আলম এইভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট নিষ্পাত করে দেওয়া এটা আহলু সুন্নাল জামাতের বহির্ভূত মতামত জি একজন ভাই নজরুল সার্ভিস 
ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই আপনার বইগুলো ওয়েবসাইটে ফ্রি হচ্ছে না জি ভাই আমার বইগুলো ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের আসনান প্রকাশ হয়নি যেটা বাংলাদেশ ঢাকা বংশাল যেটা আহলে হাদিসের বড় মসজিদ আছে বংশাল মসজিদ মসজিদের পাশে আর তৌহিদ প্রকাশ হয়নি যেটা আছে তৌহিদ প্রকাশ হয়নি পাশে আছে আসনান প্রকাশ হয়নি ওখান থেকে আমার তিনটে বই বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছে আপনারা বইগুলো নিতে পারেন তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাসান হানাফি মাজহাব এবং আহলে হাদিস ইকতালাফ নিরাসান আর নেক আমল এবং ফজিলত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এবছর আমার একটা নতুন বই বের হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো পৃষ্ঠার বই যে জাইফ এবং জাল হাদিসের কবলে হানাফিদের নামাজ এই মর্মে একটা সাড়ে তিনশো থেকে চারশো পৃষ্ঠা বই বের হচ্ছে আপনারা বইটা সংগ্রহ করতে পারেন ইনশাল্লাহ বা ডিসেম্বরের মধ্যে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আর ইন্টারনেট এখন পর্যন্ত পিডিএফ ভার্সন দেওয়া হয়নি তবে তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাসান দ্বিতীয় খণ্ডটা সম্ভবত মনে হয় দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়টা পেতে পারেন আর আমার কাছে এই মুহূর্তে হার্ড কপি এটা মজুদ নেই ইনশাল্লাহ কয়েক মাসের মধ্যে ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল পিডিএফ ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন তো যাই হোক ভাই আপনাদের যদি কারো প্রশ্ন থেকে বলতে পারেন এক ভাই প্রশ্ন করেছেন বাবাই মোল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ সময় তো ভাই আপনার লিখিত বইগুলো পিডিএফ বা অ্যাপ আকারে ছাড়তে পারব কি জি ভাই যদি বইটাতে যদি হুবহু যদি সম্পূর্ণ আমি যেমনটা লিখেছি তেমনভাবে যদি সাজানো থাকে যদি কোনো কিছু পরিবর্তন করা না হয় সেক্ষেত্রে বইটা আমার অ্যাপস এবং পিডিএফ আপনারা ছাড়তে পারেন এখান থেকে আমার অনুমোদন অনুমোদন আছে যদি আমার বইয়ের যদি কোনো পরিবর্তন না করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা পিডিএফ অথবা অ্যাপ তৈরি করতে পারেন আর দুই নম্বর বিষয় যখন পিডিএফ এবং অ্যাপ তৈরি করবেন এটাকে অ্যাপ তৈরি করা ফাইনাল করার আগে প্রুফ হিসাবে আমাকে একটা কফি অথবা আমাকে সেই লিঙ্কটা দিতে পারেন আমি সেটা একদম চেক করে তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাকে দিয়ে দেবো আপনি ফাইনাল করে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ইমাম মাহাদের ক্ষেত্রে আলাহিসাল্লাম ব্যবহার করলেন কেন বা আলাহিসাল্লাম এটা আমরা দুরুদে আমরা আত্মহাতের বৈঠকে কিন্তু পড়ি আলাহিসাল্লাম বিশেষ করে আহলে বায়তের প্রতি যেমন আলী আলাহিসাল্লাম সেই বোখারির কিন্তু ইমাম বোখারি সেই সনদে সনদের সময় আলীর সঙ্গে কিন্তু আলাহিসাল্লাম নিয়ে এসেছে সুনান আবু দাউদের সম্ভবত চার হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিসের সনদ দেখবেন ওখানে কিন্তু আলী আলহিসাল্লাম এটা আছে তো অনেক মহাদিসগণ বিশেষ করে আহলে বায়ত যারা আছে আহলে বায়তের সঙ্গে আলাহিসাল্লাম এই শব্দটা লাগিয়েছে তার মানে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আর নেক্কার কলেজগার সলেহীন যারা আছে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করার কথা আমরা আত্মীহাতিতেও পড়ি তো এটা বলা না যায় নয় অনেকে মনে করেন যে আলী আলহিসাল্লাম বলা বা ফাতেমা মানে আলহিসাল্লাম বসানো এটা শিয়াপন্থীদের কর্ম বা এটা শিয়াপন্থীদের নয় এটা শিয়ারা বলে ঠিক আছে কিন্তু আলহিসাল্লাম এদের পরে লাগানোটা এটা না যায় নয় বরং ইমাম বুখারি ইমাম আবু দাউদ ইমাম আহমেদ ইমু হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ তারা কিন্তু তাদের সনদে আলী রদি আল্লাহ আনহু মানে আলীর জায়গাতে পরে লিখেছে আলাহিসাল্লাম ফাতেমার পরেও লাগে লাগিয়েছে আলাহিসাল্লাম লাগিয়েছে তো আহলে বায়তের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে আলাহিসাল্লাম অনেকে বলেছে এটা না যায় ঝারাম আসমত কেউ বলেনি এটা যা এস তবে যেহেতু রদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এক্ষেত্রে এটা বলাটাই বাঞ্ছনীয় এটাই উত্তম জি সাত ভাগা জান্নাতমণি প্রশ্ন করেছেন যে সাত ভাগা কোরবানির ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলবেন যে সাত ভাগা কোরবানি প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলা তো এখন সম্ভব নয় তবে সাত ভাগা কোরবানি দেওয়াটা বৈধ আমি যেমন মনে করি যে সাত ভাগা কোরবানি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে যেমন ওজু করার সময়তে পানি না পেয়ে পা গেলে যেমন তায়মুম করতে হয় মাটিতে তায়মুম করে নামাজ পড়তে হয় ঠিক আপনার যদি সামর্থ্য না থাকে কোনোভাবে যদি সামর্থ্য না কোলাই সেক্ষেত্রে ইসলামে বিধান কোরবানি করতে আপনার ইচ্ছে আছে নিয়াত আছে সেক্ষেত্রে আপনি একটা ভাগা কোরবানি যদি দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ এটা জায়জ আছে এটা না জায়জ নয় চোদ্দোশো বছরের মধ্যে কেউ এটা না জায়জ বা এটা বিদাত কেউ ফতো দেয়নি কিন্তু যারা বলছে আমরা তাদের সঙ্গে একমত নয় বরং সাত ভাগের কোরবানি দেওয়াটা গরুতে সাত ভাগে ওটে দশ ভাগে এটা সই সূত্রে প্রমাণিত সেই মুসলিমের হাদিস ও একাধিক জায়গাতে আছে জি রাসেল নাহিদ ভাই প্রশ্ন করেছেন মসজিদে গিয়ে ফজর সালাত আদায় করার পরে ও যে নষ্ট হয়ে গেলে গেলে সালাত বাদে বাকি তাসবি আদায় হাত তুলে দোয়া করা কি যাবে কি ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি মসজিদে গিয়েছেন সালাত আদায় করেছেন সালাত শেষও করে ফেলেছেন তারপরে অজু নষ্ট হয়ে গেল এখন তাসবি করার জন্য এবং দোয়া করার জন্য কি নতুন করে অজু করতে হবে কি হবে না ভাই তাসবি পাঠের জন্য এবং ও মানে দোয়া পাঠ করার জন্য অজু হওয়াটা শর্ত নয় মানে আপনি এখানে নাপাক একদম আছেন এমনটি নয় তাসবি পাঠের জন্য এবং দোয়া করার জন্য অজু থাকাটা শর্ত নয
সালাত রত অবস্থায় যদি আপনার বায়ু নিগৃহীত হয় অথবা আপনার যদি কোনো ভাবে যদি ওযু ভঙ্গের কারণ ঘটে যায় তাহলে আপনার সালাতকে মানে শেষ করে দিতে হবে এবং নাকটাকে ধরে আপনাকে বাইরে বের হয়ে চলে আসতে হবে সুন আবু দাউদ স্পষ্ট হাদিস বর্ণনা আছে তবে দোয়ার জন্য এবং তাসবিহের জন্য ওযু করাটা শর্ত নয় আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ফেসবুকে ফটো আপলোড করা যাবে কি যাবে না जी प्रत्येक क्ज अनर्थक क्या दूरे थकते हैं जो प्रयोजन से अवश्य करबें एन विशेषकर फेसबुके मार्क जुकार बाग पद मान तीन एक फर्मुला दिए दिए मानुष के आईडेंटिफाई करार्जन तर फेस मान तर मुख मुखे छवि लागे এখন দেখেন নতুন করে আপনাকে নোটিফিকেশান দেবে যে আপনার যদি ফেসবুকে যদি আপনার ছবি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ফেসবুকটাকে নষ্ট করে দেবে তারা ফেসবুকে আপনাকে আর লগ করতে দেবে না তো এক্ষেত্রে কিন্তু ফেসবুকে এখন ছবিটা মাস্ট হয়ে গেছে এখন আপনি ছবি তার জন্য আপনি দিতে পারেন ছবি তুলতে পারেন তবে অনর্থক কোনো কাজেই মানে উচিত নয় অনর্থক কোনো কাজটি পছন্দ নয় সুরা মিনুন সনমা তেইশ আত্মা তিন আর চার নম্বর দেখবেন যে অনর্থক কোনো কাজ আল্লাহ সাল্লাহ পছন্দ করেন না তাই অনর্থক যেন আপনি ছবি না তুলেন মানুষ কমেন্ট করবে লাইক করবে বা মানুষকে দেখানোর জন্য এমনটা নয় যতটা যথেষ্ট ততটা করেন জি এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ভাই যেন বিবাহ না করে কি জীবন কাটাতে পারবো কি সুজন মোহাম্মদ ভাই প্রশ্ন করেছেন বিবাহ না করে আপনি সারা জীবন চলে যেতে পারবেন কি মানে আপনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক নন সেই মুসলিম সেই বুখারি কিতাব নিকা হাদিস না পাঁচ হাজার তেষট্টি আল্লাহ সাল্লু বলছেন মানে নিকা উ সুন্নাতি নিকা হচ্ছে আমার সুন্নাত ফামান রাগিব আর সুন্নাতি ফালাই সামিননি কোনো ব্যক্তি যদি আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে সে মানে আমার সুন্নাত থেকে সে মানে বৈরাগ কোনো ব্যক্তি যদি আমার সুন্নাতকে বৈরাগ মানে যদি পোষণ করে তাহলে সে ব্যক্তি আমার মানে পথে নেই বা আমার রাস্তায় নেই অনেকে অনুবাদ করে যে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত না তো যাই হোক এখানে ফামান রাগিব আর সুন্নাতি এখানে তার মানে এটা যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে সামর্থ্য আছে তার আর্থিক মানে সামর্থ্য আছে তার পারিবারিক সামর্থ্য আছে তার শারীরিক ক্ষমতাও আছে তারপরে যদি বিবাহকে অ্যাভয়েড করে এখন কি কারণে অ্যাভয়েড করছে এটা যদি ইসলামিক কোনো কারণে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইসলামিক যদি কারণে হয় সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কারণটা উপরে নির্ভর করে এখানে ইজাজত দেওয়া যেতে পারে যে না আপনি বিয়ে না করলেও হবে কেন বিয়ের জন্য শর্ত আছে আপনার শারীরিক ক্ষমতা থাকতে হবে আপনি যে মেয়েকে বিবাহ করবেন তার প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে এখন যদি আপনি না পারেন বা আপনার শারীরিক ক্ষমতা নেই আপনার দুর্বলতা আছে কোনো জায়গায় শারীরিক দিক থেকে ফিজিক্যাল দিক থেকে আপনার দুর্বলতা আছে এই জন্য যদি বিবাহ থেকে দূরে থাকতে চান আপনি থাকতে পারেন বা আপনার অর্থনৈতিক সংকট এটা ইসলাম দেখে না যে আপনার অর্থনীতি সংকটের কারণে যে আপনি বিবাহ করবেন না পেছনে থাকবেন এটা ইসলাম একমত নয় অনেক সাবর দিয়ে তাহলে আনন্দ আছে সান ইবনু মাজা আবু দাউদের কিতাবুল নিকাতে স্পষ্ট হাদিস আছে একজন মহিলা এসে আল্লাহ কাছে সোপে দিয়েছে আল্লাহসুল আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই আল্লাহসুল বলছে কোনো কথা বললেন না কিছুদিন পর আবার প্রস্তাব দেয় মহিলা কিছু বলেন আল্লাহ রসুল তো যখন বুঝতে পারলেন মহিলা যে আল্লাহ রসুল বিয়ে করবে না মহিলাটা চলে যায় আর আল্লাহ রসুলের সামনে একজন সাহাবার অধি আল্লাহ তালাহ দাঁড়িয়েছিলেন তখন আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে যদি দিতেন তাহলে আমি বিবাহ করতাম তো তাই সে মেয়েকে ডাকা হলো আল্লাহ রসুল তখন বললেন যে তোমার কাছে কী আছে তুমি সেটা দাও মোহর হিসাবে তো তার কাছে কিছুই নেই বলছে শেষ মতো একটা বালা দাও বালাটাও নেই কোনো কিছু নেই তো অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ কিছুই নেই অবশেষে বলল কিছুই যখন নেই তো করে কী অংশ জানো তো স্যার রাহমান জানি আর অন্য কোনো সুরার নাম বলেছিল তো আল্লাহ বলে এটাই মোহর দিয়ে তুমি বিবাহ করো তা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে যে আপনি বিবাহ করবেন না এটা উচিত নয় বরং সাথে তালাকের তিন চার নম্বর আয়াত আল্লাহ সাথে বলছে আল্লাহ যদি তাওয়াক্কল করে আল্লাহ কোন দিক দিয়ে রিজিক দিবে এটা কেউ জানবে না আল্লাহ রিজিক বাড়িয়ে দিবে মানে বিবাহর মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি পাই এটা কোরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই শারীরিক কোনো দুর্বলতা যদি থাকে বা যদি কোনো মেডিকেল সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে যদি বিবাহ না করেন সেক্ষেত্রে বৈধতা আছে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সমস্ত কিছু ফিট আছেন কিন্তু বিবাহ করবেন না ইসলাম এটা অনুমোদিত নয় এবং আল্লাহ রসুল এখানে একটু খারাপভাবে দেখেছেন বিষয়টিকে জি একবার প্রশ্ন করেছেন কুফরি বাক্য না বলার কারণে যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে কে শহীদের মর্যাদা পাবে জি অবশ্যই কুফরি বাক্য না বলার কারণে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে যে তাকে বলছে জয় শ্রীরাম বলো বা যিশু সম্পর্কে বলছে বা অন্য কোনো কুফরি বাক্য বলতে বলছে আর আপনি বলছেন আমি বলবো না যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলবো না যদি নিশ্চিত আল্লাহ প্রতি তাওয়াক্কল করে যদি দিড় এ কথা পরে থাকেন অবশ্যই ইনশো আল্লাহ আপনি শহীদের মর্যাদা পাবেন বেলা রদ আল্লাহ তাল আনুর ঘটনা দেখেন সন ইবনু মাজা একশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস আর ওই হাদিসে আব্দুল ইবনু মাস
অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আপনি শহীদের মর্যাদা পাবেন যদি কুফরি বাক্য না বলেন আল্লাহর সান্নাত প্রতি তাওয়াক্কুল ভরসা এবং তাওহিদ যদি ঠিক থাকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপনি আশা করা যায় যে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে আলম ভাই প্রশ্ন করেছে নামাজ না পড়লে কি কুরবানি লাগবে দয়া করে বলবেন রাহুল দা ভাই প্রশ্ন করছেন নামাজ না পড়লে কুরবানি যদি দেয় কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে না তবে মনে করেন নামাজ একটা আলাদা ইবাদত কুরবানি একটা আলাদা ইবাদত এবং আঁকিক একটা আলাদা ইবাদত একটা ইবাদত আর একটার সঙ্গে জড়িত থাকে না তবে মনে রাখবেন কুরবানি এটা ফরজ বিধান নয় এটা ওয়াজিবও নয় এবং সৈ বুখারি পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর অধীনে ইমাম বুখারি একটা অধ্যায় রচনা করেছে কুরবানি সুন্নাত জমহুর মহদ্দিসগণ বলেছেন তারা কুরবানি সুন্নাত ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমহুল্লাহ ইমাম হাজম রহমহুল্লাহ তাল মহল্লাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে কুরবানি সুন্নাত এটা কুরবানি সুন্নাত তবে এটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করাটা এটা জায়েজ নয় তো সবচেয়ে বড় কথা যে সলাত এটা হচ্ছে ফরজ কুরবানি হচ্ছে একটা সুন্নাত একটি ইবাদত এটা সুন্নাত ইবাদত এখন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তি যদি কুরবানি মানে সলাত আদায় করে না সে কুরবানি দিচ্ছে সোনার নাসাই চারশো ছেষট্টি নম্বর হাদিস এবং তাবরানি কাবিরের হাদিস তাবরানি মুজিবুল কাবির আঠারোশো ছেষট্টি নম্বর হাদিস আল্লাহ সুল বলছেন কি আবতের মাঠে প্রথম মানুষের যে হিসাব নেওয়া হবে সলাত সলাত প্রসঙ্গে তো সলাত যদি কেউ যথার্থ বলতে পারে সলাতের যদি উত্তর যথেষ্টভাবে দিতে পারে তারপরে আল্লাহ সুল্লাহ তাল অন্য কিছু দেখবে তো এখানে বোঝা যায় যে ইসলামের ফরজ বিধানগুলো ইসলামের যে ভিত্তি সেগুলোকে বাদ দিয়ে যদি কুরবানি পেছনে যান তো কুরবানি আল্লাহ সুল্লাহ তালা কবুল করবেন কি করবেন না আল্লাহ আলম কুরবানি কবুল করবে কি করবেন এটা আল্লাহ আলম তবে সলাত পরিত্যাগ করলে সে ইসলামে গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায় সে মুসলিমের কিতাবল ইমান একশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস মানতারা সলাত ফাকাত কাফারা কোনো ব্যক্তি সলাত যদি ইচ্ছা কিতাব পরিত্যাগ করে দেয় সে কাফের হয়ে গেল তো যে ইসলামের মূল ভিত্তি ইসলামের মূল ভিত্তিকে পালন করছে না কিন্তু সুন্নাত আমল করছে এটা আল্লাহ কবুল করবে কি করবে না ওটা আল্লাহ আলম তবে কবুল যদি করে মানে আপনি যদি দেন আপনি দিতে পারেন আপনার টাকা আছে আপনি দিতে পারেন এখন কবুল করবে কি করবেন আল্লাহর ব্যাপার কেন কুরবান হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ টাকর পরে নির্ভর করে কেন পবিত্র কনসরা হাজ ছ নম্বর বাইশ আয়ত নয় সাঁত্রিশ আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা যে কুরবানি করছো এর রক্ত মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না পৌঁছায় তাকোয়া তো আপনি যদি সলাত আদায় না করেন তো আপনার তাকোয়ার কি আছে তাকোয়ার ব্যাপারটা কি বুঝলাম না পবিত্র কোরআন পড়েন সরা আনাম সনবাদ ছয় আট মাসে বাষট্টি আল্লাহ সন্ন বলছে ইন্না সলাতি নিশ্চয়ই আমার সলাত অনুসুকি আমার কুরবানি আগে সলাতের কথা আছে তারপরে কুরবানি কথা আছে পবিত্র কোরআন পড়েন সরা কাউসার ইন্না আতায় না কাল কাউসার ফাসলি লি রব্বিকা ওয়ানহার নিশ্চয়ই আপনাকে আমি কাউসার দান করেছি সুতরাং আপনি সলাত আদায় করেন তারপরে কুরবানি কথা আসছে ওয়ানহার রক্ত প্রবাহিত করেন তো এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সলাত এটা আগে বিধান সলাত হচ্ছে ফরজ আর কুরবানি এটা সুন্নাত বিধান তাই আবক্কর দিল তালা আনু এবং আবক্কর দিল তালা আনু আর সম্ভবত ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু মুসান্নাফ ইবনে আবিস সাহেবা এবং শাহরুহু মানিন আল সারে দুটো হাদিস সহি সনদে পাওয়া যায় তাদের সামর্থ্য থাকার পরে তারা কুরবানি করেছিল না মানুষকে বোঝানোর জন্য যে এটা ফরজ বিধান নয় তাই ভাই এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা তাই আগে সলাত সলাত ব্যতীত কুরবানি যদি দেন এটা আপনার টাকা আছে দিতে পারেন তবে আল্লাহ সাল কবুল করবে কি করবে না ওটা আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সৌরভ সরকার ভাই মানহাজ সম্পর্কে একটা আপনার ভিডিও কথা বলুন ভাই মানহাজ প্রসঙ্গে আমার একটা শ্রোত বা আয়াত নাম্বার একশো এই আয়াতকে নিয়ে আমার একটা দেড় ঘন্টার বক্তৃতা আছে ইউটিউবে চলে যান বাংলাতে লিখবেন বি আর মানে বাংলাতে লিখবেন ব্রাদার রাহুল মানহাজে সালাফ এটা লিখলে দেখবেন দেড় ঘন্টার একটা আলোচনা পাবেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমি দেড় ঘন্টা ধরে মানহাজে সালাফ এ প্রসঙ্গে আমি দেড় ঘন্টার একটা মুকাম্মাল একটা আলোচনা করেছি ওইখান থেকে ওই মানহাজ প্রসঙ্গে আপনি আলোচনাটা শুনতে পারেন আর সংক্ষিপ্ত একটা বিশ মিনিটের একটা আলোচনা আছে মানহাজে আহলে হাদিস একটা মানহাজে সালাফ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি একটা মানহাজে আহলে হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি দুটো আলোচনা শুনতে পারেন ইনশাল্লাহ বিস্তারিত পাবেন আর মানহাজ সম্পর্কে জানার জন্য পবিত্র কোরআন স্রোতৌবা আয়াত নম্বর একশো শ্রা নিসা আয়াত নমশো পনেরো শ্রা বাকারা আয়াত নমশো সাঁত্রিশ এই তিনটে কোরআনের আয়াতকে আপনি তাফসিরগুলো পড়েন যতগুলো তাফসির আপনার কাছে আছে ইনশাল্লাহ মানহাজ ওখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে একবার প্রশ্ন করেছেন যারা কুরবানি করবে না তারাও কি চুল নক কাটা থেকে বিরত থাকবে জি এখান থেকে কাটাতে কাটা থেকে দূরে থাকবে এটাই উত্তম আর সন ইবনু মাজার তো স্পষ্ট হাদেশ আসে এসেছে কোনো ব্যক্তির যদি সামর্থ্য নেই কিন্তু কুরবানি করা তার নিয়াত আছে বা তার অন্তরে কুরবানি করব করব এই নিয়াত আছে কিন্তু সামর
মানে কুরবানি ঈদ পর্যন্ত তাহলে আল্লাহ সুমা তালা তাকে কুরবানি কবুল করে নেয় কুরবানির যে ফজিলত সেটা কবুল করে নাই এই মর্মে সহিসন ইবন মাজাতে সহিসনদের হাদিস আছে এই হাদিস নিঃসন্দেহ সহি অনেকে দুর্বল বলার চেষ্টা করেছেন তবে হাদিসটা সহি একবার প্রশ্ন করেছেন যে গরু ছাগল এবং উটের মাংস খাওয়া জায়েজ এইভাবে ঘোড়ার মাংস খাওয়া জায়েজ কি জায়েজ না যে ঘোড়ার মাংস খাওয়া তো জায়েজ এটা খাইবারের যুদ্ধে আল্লাহ সুমাম সাল্লি সাল্লাম গৃহপালিত গাধার মাংসকে হারাম করেছিলেন আর ঘোড়ার মাংসকে স্পষ্টভাবে জায়েজ করেছিলেন এটা স্পষ্টভাবে সই বুখারিতে একাধিক জায়গাতে হাদিস প্রমাণিত আছে যে গাধার মাংসকে আল্লাহ সুল্লু খাইবারের যুদ্ধে তথা খাইবারের যুদ্ধটা হয়েছিল সেই সময়তে সাথিজরিতে সাথিজরিতে খাইবারের যুদ্ধ হয়েছিল আল্লাহ সুল্লু খাইবার থেকে ফিরার পরে বলেছিল গৃহপালিত গাধা তোমার জন্য হারাম করা হলো আর ঘোড়ার মাংস এটাকে জায়েজ বলা হলো সোনান সৈ বুখারিতে আছে চার হাজার চারশো উনিশ নম্বর হাদিস এবং সৈ বুখারি পাঁচ হাজার পাঁচশো কুড়ি এবং পাঁচ হাজার পাঁচশো চব্বিশ তিনবার হাদিসটা বর্ণনায় এসেছে তবে গা ঘোড়ার মাংস দিয়ে কুরবানি এটা হবে না তবে ঘোড়ার মাংস জায়েজ একবার প্রশ্ন করেছেন আব্দুল সাহেদ ভাই প্রশ্ন করেছেন তিন তালাকের বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেল এখন মুসলিমদের করণীয় কি ভাই তিন তালাকের কোন বিল পাস হয়েছে সেটাকে ভালোভাবে খোঁজ নেন সেটা কি ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়েছে না ইসলাম যতটা অধিকার দিয়েছে ততটাই এখন তিন তালাকের বিল যতটা পাস হয়েছে আমাদের জানা মতে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানে ভারতবর্ষের যে সংবিধানে যে তালাকের মাসলা মাসাইলগুলো দেওয়া আছে তালাকের যে বিধানগুলো দেওয়া আছে যে তালাক প্রসঙ্গে যে আইনগুলো করা আছে অধিকাংশ করাশোনা বিরোধী অধিকাংশই যে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে তিন তালাক হয়ে যাবে ফোনে দিলে হয়ে যাবে ঘুমের ঝুঁকে দিলে হয়ে যাবে মোবাইলে রাগের মাথায় দিয়ে দিলে হয়ে যাবে মদ খাওয়া অবস্থায় দিয়ে দিলে হয়ে যাবে এই ধরনের তালাকগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই এগুলোকে আরও বিশ্লেষণ করার দরকার আছে আরও তাহাকিক করার দরকার আছে হুট করে এটা যে একদমই যে সম্পূর্ণ স্নেহের বিরুদ্ধে চলে গেছে বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলামের পক্ষে আছে এমনটা নয় বরং কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যতটা জানি আর যদি পবিত্র কোরআন সুন্দর বিরুদ্ধে চলে যাই তাহলে সেটা আপনার পয়েন্ট উপস্থাপন করতে পারেন যে এই জিনিসটা একদম চলে গেছে তো যাই হোক একবার প্রশ্ন করেছেন আমি হানাফি মসজিদে নামাজ পড়ি পায়ে পা মেলাই না নামাজ হবে কি জি ভাই পায়ে পা যদি না মেলান আপনার সলাত অবশ্যই হয়ে যাবে এখানে কোনো সন্দেহ নাই সোয়া নাসাই হাদিস মা ছয়শো ছেষট্টি সে বোখারি হাদিস মা সাতশো পঁচিশ আলসুল বলেছে তোমরা যখন কাতার করবে তোমরা কাদের সঙ্গে কাত পায়ের সঙ্গে পা লাগাও এটা ফরস বিধান নয় এটা লাগাতে হবে এমনটি নয় ইসলামের একটা বিধান এটা একটা আইন যে কাদের সঙ্গে কাত পায়ের সঙ্গে পা লাগাবেন তো অবশ্যই আপনার পাশে যে মুসল্লি আছে কাদের সঙ্গে কাত পায়ের সঙ্গে পা লাগানোর চেষ্টা করবেন এবং পাশের মুসল্লি যদি আপনাকে লাগাতে না দেয় যদি লাগাতে না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করেছিলেন আপনাকে দেয়নি যদি গোনাগার হয় সুন্নত পরিত্যাগ করার জন্য গোনাগার সে হতে পারে তবে আপনি গোনাগার হবেন না আপনি চেষ্টা করেছিলেন তো আপনি চেষ্টা করবেন কিন্তু সেখানে যদি ঝামেলা হতে হওয়ার আশঙ্কা থাকে ফিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে সে ব্যক্তি চাইছে না ঝামেলা করবে দ্বন্দ্ব করবে আপনি পা লাগাবেন না আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন সলত আদায় করবেন ইনশাল্লাহ সালাতে কোনো ত্রুটি হবে না ভাই কোরবানির মাংস তিন দিনে খেতে হবে এই রকম কোনো বিধান আছে কি ভাই তিন দিন কোরবানির মাংস খেতে হবে এই মর্মে আগে হাদিসে এসেছে অনেকগুলো ঘটনা ছিল সেগুলো মানুষ খেয়ে গেছে কোরবানির মাংস আপনি যতদিন ইচ্ছে ততদিন খেতে পারেন হাদিস সন আবুদাউ তিরমিজির স্পষ্ট হাদিস যে কোরবানির মাংস আগে তিন দিন রাখা পর্যন্ত জায়েজ ছিল তারপরে ছিল না কিন্তু এখন জায়েজ আল্লাহ সাল্লিটা স্পষ্টভাবে জায়েজ কত দিয়ে গেছেন জি একবার প্রশ্ন করেছেন আব্দুর রহমান নতুন বাড়ি করার পর করণীয় কি সবাই বলে সবাই বলে মিলাদ মিলাদ করতে সরি মিলাদ করতে ভাই নতুন বাড়ি যদি করা হয়ে যায় মিলাদ করতে হবে এমন কথা কোরআন সোনা তার কিছুই প্রমাণিত নয় বরং কোনো যদি আপনি ভালো কাজ করেন কোনো মানে কোনো ভালো কাজ করেছেন এবং আপনার মনের চাহিদা পূরণ করার মতো কোনো জিনিস দেখেছেন বা করে ফেলেছেন এমন যদি ভাই তো আল্লাহ সুমাতলার জন্য শুক্রিয়াই সুযোগ আল্লাহ সুমাতলার জন্য দুই রাখাত শুক্রিয়াই সুযোগ মানে শুক্রিয়া সলাত আদায় করেন দুই রাখাত আল্লাহ কাছে দোয়া করেন আল্লাহ সুমাতলা এই বাড়ি যেন কল্যাণ করা হয় এই বাড়ি থেকে যেন মানে এই বাড়ি যেন কল্যাণ করা হয় আপনি আল্লাহ কাছে দোয়া করতে পারেন শুক্রিয়া দোয়া মানে শুক্রিয়ার জন্য সলাত আদায় করতে পারেন এতটাই যে কোনো আপনি যদি ভালো কোনো কাজ বা কিছু করতে পারেন আল্লাহর জন্য শুক্রিয়াই আপনি সলাত আদায় করেন একবার প্রশ্ন করেছেন মারুফ বিল্লা মহিষ কুরবানির ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো হাদিস আছে কি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন ভাই মহিষ কুরবানি প্রসঙ্গে মানে সহিষ্ণুত্ব কোনো হাদিস প্রমাণিত নয় তবে বিভিন্ন জায়গাতে বিশে
তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে আর রাহেকুল মাকতুম গ্রন্থের লেখক তিনি এ বিষয়ে তিনি দিয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে যেসব জায়গাতে গো মাংস গরু দিয়ে কুরবানি দেওয়াটা বৈধ নয় সরকারিভাবে নিষিদ্ধ সেখানে কেউ যদি মানে মহিষ দিয়ে কুরবানি করে সেটা বৈধতা হবে কেননা গরু আর মহিষ এটা একই জিন্স একই জিন্স মানে এই জন্য এটাকে বৈধতার অনেক কলেমারে ফতোয়া দিয়েছে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটের জন্য আজিম ভাই প্রশ্ন করেছেন একজন বক্তার নাম নিয়ে বলেছেন যে একজন ব্যক্তি বলেছেন নামটা নিলাম না সে বলেছেন ভালো থাকেন এটা বলা কি শিরিক হবে কেন ভালো থাকা মালিক আল্লাহ যাই হোক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোন একজন ব্যক্তি বলেছে বা আমরা বলে থেকে অনেক সময় ভাই ভালো থাকবেন তো এটা বলা কি শিরিক হবে কি হবে না ভাই ভালো থাকেন এই কথাটা যদি আপনি নিজবাদ করেন সে নিজের ইচ্ছে মতোই ভালো থাকবে নিজে মানে নিজে ভালো থাকার মালিক জি আমরা নিজে ভালো থাকার মালিক নয় এবং আমাদের বলা উচিত আল্লাহ সুমতাল আপনাকে ভালো রাখুক এটা আল্লাহ সুমতালা পক্ষ থেকে ভালো থাকাটা আসে তাই আল্লাহ সুমতালার দিক থেকে নিজবাদ করা দরকার নিজে নিজে কখনো ভালো থাকাটা সম্ভব নয় তবে সাবধানে চলবেন এগুলো বলা যেতে পারে সতর্কতা অবলম্বন করেন এভাবে বলা যেতে পারে এখন যে বলছে সে কি উদ্দেশ্যে বলছে দেখতে হবে যে সে কি সাবধানে সতর্কতা এবং মানে সাবধান সতর্কতাকে নিয়াত করে মুখ থেকে ভুলক্রমে যদি বলে ভালো থাকেন তা এটা শিরকের কোনো মানে নিজবত হবে না অন্তরপরে নির্ভর করবে তো যাই হোক এটা থেকে বলাটা থেকে দূরে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় সবসময় বলতে হবে আল্লাহ সুমতাল আপনাকে ভালো রাখুক এটাই আচ্ছা ভাই প্রশ্ন করেছেন এম ডি ইব্রাহিম ভাই প্রশ্ন করেছেন রাহুল ভাই আমার আইডিয়াতে আপনার এবং আমার ছবি দিয়েছি এতে আপনার মতামত থাকলে জানতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ জাদাকাল্লা খাইরেন ভাই ভাই ছবি দিয়েছেন এখানে জানতে চেয়েছেন আমার কোনো দ্বিমত আছে কি নেই জি জাজাকাল্লা ভাই আমার কোনো আপত্তি নেই দিয়েছেন যখন ভাই প্রশ্ন করেছেন চুল পড়ে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন ভাই চুল যদি পড়ে যায় এটা মানে পরীক্ষিত আমি নিজে পরীক্ষিত কোন মানুষের যদি চুল পড়ে যায় এক্ষেত্রে আপনি একটা পিঁয়াজ নেবেন একটা পিঁয়াজ যদি চুল পড়ে যায় দাড়ি উঠে যায় এবং দাড়ি খুব শক্ত হয়ে যায় এবং চুল আপনার অনেকটা পড়ে গেছে এমনকি সামনে টাক পর্যন্ত পড়ে গেছে এমনটা যদি হয় এটা পরীক্ষিত আমি দেখেছি যে এক্ষেত্রে পেঁয়াজ পেঁয়াজ নেবেন একখানা পেঁয়াজ নেবেন দু চামচ মধু নেবেন আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে যে কাগজি লেবুগুলো আছে লেবুগুলো আছে এই লেবু নেবেন একটা লেবুর টুকরাকে কাটবেন একসঙ্গে কেটে চিপবেন একটা হচ্ছে পেঁয়াজ একটা পেঁয়াজের অর্ধেক কাটবেন দিয়ে রসটাকে বের করে নিবেন বিভিন্ন এখন মিক্সচার মেশিন আছে জুসার আছে সেগুলো রসটাকে বের করে নিলেন আর দুই নম্বর মধু নেবেন দুই এক চামচ পর্যাপ্ত পরিমাণে মধু আর তিন নম্বর হচ্ছে এই কাগজি লেবু যেগুলো আছে লেবুর একটা কোয়া মানে এক সাইডটা ফালাটা কেটে তিনটেকে মিক্সড করে একটু ঘুটে নেবেন ঘোটানোর পরে খুব সুন্দরভাবে বিশ মিনিট ধরে মাসাজ করবেন আপনার চুলটাকে যেন প্রত্যেকটা মাসে মাসে পৌঁছে যায় বিশ মিনিট ধরে ভালো করে মাসাজ করেন দাড়িগুলোকে মাসাজ করেন চুলগুলোকে মাসাজ করেন দিয়ে মোটামুটি চল্লিশ মিনিট মতো রাখেন পনেরো থেকে বিশ মিনিট মাসাজ করেন আর তারপরে কুড়ি মিনিট মতো আরও রাখেন চল্লিশ মিনিট এইভাবে সপ্তাহে দুদিন করেন দুদিন যদি করেন সপ্তাহে তিন দিন করলে সব যেতে বেশি ভালো দুদিন করেন দুদিন করার মানে দুদিন করেন আপনি কিছু না জাস্ট এক সপ্তাহে করেন আপনার পরিবর্তন দেখতে পারবেন যে আপনার দাঁড়িয়ে দেখবেন আর উঠছে না বা চুল উঠছে না চুলগুলো অনেক সফট হয়েছে নরম হয়েছে এগুলো স্পষ্ট আপনি দেখতে পাবেন যেটা হয়ে থাকে তো এটা পরীক্ষিত এটা পেঁয়াজ এবং মধু আর পাশাপাশি এ কাগজি লেবু সপ্তাহে তিন দিন করেন বিশ মিনিট করে মাসাজ করেন চল্লিশ মিনিট ধরে সময়টাকে অতিবাহিত করেন আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে অনেক ভালো রেজাল্ট অনেক ভালো ফল পাবেন এমনকি যাদের চুল একদম পড়ে গেছে উঠে গেছে অনেক দিন ধরে চুল উঠে গেছে তাদেরও দেখবেন এখান থেকে কিন্তু চুল আস্তে আস্তে বের হতে থাকে মানে চুল বের হয় তো যাই হোক এটা সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি অনেকগুলো ঔষধ বা অনেক রকমের তেল কিনতে পাওয়া যায় এগুলো ততটা আমি দেখেছি যে না এটা সব ভালো নয় বরং এই পেঁয়াজ এটা একদম সুস্পষ্ট হয়ে খুব প্রমাণিত আর মনে রাখবেন কোনো ব্যক্তি যখন পেঁয়াজ আপনারা মাথায় দিয়েছেন একটা বিশ্রী একটা গন্ধ হবে তো দেখা যায় পেঁয়াজ মাথায় আছে আপনি নামাজ পড়তে চলে গেছেন বা বাড়িতে নামাজ পড়ছেন যে নামাজ পড়বেন না আপনাকে মানে পেঁয়াজে বিশ্রী একটা গন্ধ থাকে আর আলোসল বলেছে কোনো ব্যক্তি পেঁয়াজ খেয়ে যেন না আসে রসুন খেয়ে যেন না আসে কেন ফেরেস তারা কষ্ট পায় তাই এটা মাথায় দিয়ে আবার জোহর আসে আগে দিয়েছেন দিয়ে আসরে নামাজ পড়ছেন এমনটা নয় অবশ্যই নামাজ পড়ার আগে খুব সুন্দরভাবে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে মুছে তারপরে আসবেন নচেত এটা আবার হাদিস বিরোধে একটা আমল হয়ে যাবে আচ্ছা আর কে প্রশ্ন করেছে
অনেকে প্রশ্ন করেছেন অনেকে দেখা যাচ্ছে না আমার এখানে কমেন্টগুলো আর আসছে না আচ্ছা প্রশ্ন করেছেন ব্যাংক ব্যাং ব্যাং মানে ব্যাং খাওয়া যাবে কি যাবে না জুয়েল সোনা আবু দাদের স্পষ্ট সেই সোনার হাদিস বর্ণনা আছে আলোচ্য বলছেন ব্যাংককে হত্যা করা নিষিদ্ধ এটা হারাম রাস্তা দিয়ে চলছেন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যদি কোনো ব্যাংক যদি পড়ে যায় গাড়ি চাকা তুলে দেবেন বা ব্যাংকে মারবেন আঘাত করবেন এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটা হারাম সোনা আবু দাদের সেই সোনার হাদিস বর্ণনা আছে তাই ব্যাংককে হত্যা করা ব্যাংকে মারা এটা শরীর সম্মত নয় ব্যাংক মারা থেকে দূরে থাকবেন আর যারা মেরেছেন তারা তৌবা করবেন ব্যাংক মারাটা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ এবং হারাম আর কে কে প্রশ্ন করছে আপনাদের অনেকে কমেন্ট কিন্তু আসছে না বুঝতে পারছি না কমেন্টগুলো স্থির হয়ে গেছে কমেন্ট আসছে না যে ব্যাং একজন প্রশ্ন করছেন ব্যাং খাওয়া যাবে না আবু দাদের হাদিসটা জি ও ব্যাং নিষেধে এই বিষয়ে হাদিস নামা জানতে চেয়েছেন ব্যাং নিষে ব্যাং খাওয়া যাবে না এটা মিশকাত হাদিসটা আছে আবু দাদের হাদিস মিশকাত দেখে নেবেন চার হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ মিশকাতে চার হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস হাদিসে মান হাসান তো ব্যাং খাওয়া যাবে না এটা স্পষ্ট একবার প্রশ্ন করেছেন যে কোরআন মোবাইল এবং কম্পিউটার থেকে পড়া যাবে কি যাবে না জি ভাই কোরআন মোবাইল থেকে এবং কম্পিউটার থেকে এবং মুসাফ ধরে যদি পড়েন তো স্পষ্ট তিন মিজির হাদিস ফাজ আলী কোরআন দু হাজার নম্বর হাদিস এবং মিশকাতে এসেছে দু হাজার নম্বর হাদিস আলোচন বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কোরআনের আলিফ লাম মিম এই তিন টক্ষর পরে প্রত্যেকটা হরফে দশ 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 করে নেই কীভাবে তাই অবশ্যই অবশ্যই যদি কেউ যদি কোরআন যদি মুসাফ দেখে পড়ে কেউ যদি মুখস্থ পড়ে এটা অবশ্যই পড়তে পারবেন নেকি অবশ্যই পাবেন আর মুসাফ মানে বেশি বিশেষ করে কোরআনকে ধরে কোনো মুসাফ পড়ে যদি মানে পড়বেন বা পড়েন এই মর্মে কয়েকটা হাদিস যেগুলো বর্ণনা এসেছে হাদিসগুলো কিন্তু জাইব আলবা নাসুদ আলবানি জাইফুল জামে জাইফুল জামেতে কিন্তু হাদিসগুলো কেউ জাইব বলেছে দু হাজার নম্বর হাদিস আর সিলসিলা হাদিসের জাইফাতে আলবা নাসুদ্দিন আলবানি মুসাফ দেখে পবিত্র কোরআন পড়লে বেশি ফজিলত এই মর্মে যে হাদিসগুলো এসেছে বিশেষ করে তিনশো ছাপান্ন নম্বর হাদিস সিলসিলা হাদিসের জাইফাতে আলবা নাসুদ্দিন আলবানি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দেখবেন হাদিসগুলোকে জাইব বলেছেন তাই মুসাফ ধরে পড়লে আলাদা ফজিলত এমনটা নয় জি আচ্ছা যাই হোক আমরা খুব বেশি সময় দেবো না আপনাদের একবার হচ্ছে চতুর্থ পার জন্তু খাওয়ার কথা বলা হয়েছে তবে সব নয় যে সোনার তিন সোনার ইবনু মাজা দু হাজার নম্বর হাদিস আলোসল বলেছেন যে চতুর্থ পার জন্তু এটা খাওয়া বৈধ তবে সেই সব জন্তুগুলো নয় যেগুলোর বড় বড় দাঁত আছে যেগুলো মাংস শিকার করে যেগুলো নখ বিশিষ্ট যেগুলো মাংস ভক্ষণ করে এই সবগুলো না শিকারি এগুলো নয় তো এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে নজরুল ভাই বলছে ভাই নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি সাহেবের সাথে একটা বাহাস করেন জি ভাই ঠিক আছে বাহাস যদি তিনি করতে চান তিনি যদি বলেন যে বাহাস করবেন তো অবশ্যই বলেন আমাদেরকে একটা লিখিত কিছু পাঠাতে বলেন আমরা ইনশাল্লাহ আমি আমাকে যদি বলেন ইনশাল্লাহ আমি আলোচনা করব আর এখন ইন্টারনেটের যুগ তিনি যদি বাহাস বা আলোচনা করতে চান পর্যালোচনা করতে চান তো একদিন ফেসবুক লাইভে এইভাবে আসলে ইনশাল্লাহ অনেক কিছুই ক্লিয়ার হবে বাস বা বিতর্ক রবিবার জরুরত কি আছে তিনি তারা তিনার দলিল পেশ করবে আমরা আমার দলিল পেশ করব আর শ্রোতা যারা থাকবে তারা ইনশিয়া আল্লাহ সেগুলো শুনবে শ্রোতারা হক এবং বাতিল বুঝে নিবে কোনটা হক কোনটা বাতিল আচ্ছা যাই হোক আমরা অনেকক্ষণ ধরে সময় দিলাম অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলাম আমরা আর বেশি দেরি করছি না আমরা চলে যাব রাত্রি এগারোটা ছত্রিশ মিনিট বাজছে তো সর্বোপরি এ কথা যে ইনশাআল্লাহ কুরবানি প্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকমের প্রশ্ন করেছেন আমরা তাহা কি মাজলিস আমরা প্রত্যেক রবিবারে করি তাহা কি মাজলিস এখানে কুরবানি মাসাইলের উপরে আলোচনা হবে প্রায় পঞ্চাশখানা প্রশ্নের আমরা ইনশাল্লাহ উত্তর দেবো তাহা কি মাজলিসে এবং যেগুলো ইক্তালাফি পূর্ণ বিষয় আমরা পক্ষে বিপক্ষে সার্বিকভাবে দলিল নিয়ে আসবো যে সাত ভাগে কুরবানি দেওয়ার পক্ষে দলিল কোনগুলো আছে বিপক্ষে কোনগুলো আছে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ তাহাকে কি মাজলিসে আলোচনা করেছি যে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে
নেবেন একটা 50 মিনিটের আলোচনা আছে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে শুনে নেবেন আর এই মর্মে আরো যতগুলো আলোচনা হওয়ার জরুরি আছে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আলোচনা করব তো যাই হোক এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা তাহাকিকিমাস দিশাক মাসালিকুরবানি করে 50টা আমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো আমরা সার্বিক ভাবে আমরা পুরো করে থাকি সচরাচর আর আমাদের সঙ্গে আরো যুক্ত থাকার জন্য বিশেষ করে তাহকিকি মজলিস এই আমাদের আলোচনাটা শুনবেন ইনশাআল্লাহ আমরা বিস্তারিত পক্ষে বিপক্ষে দলিল দিয়ে আমরা আলোচনা করি এখানে একতরফা কিছু আলোচনা করা হয় না এখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি আপনারা এই আলোচনাগুলো শুনতে পারেন তো যাই হোক ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময়তে আমরা আবারো আসব আজকের মত আমরা এতটাই সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা